сайн байцгаана эрх үндсгчтэй манай синдикат ярилцлага нэвтрүүлгийн манай 30 дахь дугаар хэлж байна. Энэ удаан дугаар бид нар үндсэн хуулийг үрчлэх гэдэг сэтгэг өндөхөр эрхэм зочтой гэрээд байна. Тэгээ зочтой би эхнээсээ танилцуулъя. Миний зүүн гар талд энэ хоёр үлзүүн дэд сайд үлцэрсэн байна. Мөн эрдэн жамын Монголын улс талын хүсдэх товчны гишүүн мөн хуйлзүүн дэд сайд асан хуйлч мие гом мөн хуйлц судлаач сүхбатар наар үлцэрсэн байна. Тав хүн маш их баярлаа цагаач манай нэвтрүүлэлт ирсэн. Эхний асуулт бид хаве сүүлийн анзаараа тага сүүлийн мэлийн хэдэн жил улс төрийн болон шийдвэр орох бүх намын төлөөл бүгд гэж ах уу үндсэн хуулийн өөрчлөл гэж айгүй ярьдаг болсон. Тэгээ миний мэтийн гурван ч ажлын шив ингээд амнаад ажиллаж байна. Тэгээ хамгийн сүүл цаа энэ намрын чуулганы нэхэд ерөөхлөгч улс эх хурлын дэр дээрээс одоо манай улсад тогтолцооны реформ өөрчлөлтийг цаг нь болж байгаа юм тотор зарлаж илээ. Тэгэхээр энэ бүгд ингээд нэг зүйлийг яриад байна уу өөр зүйл яриад байна уу? тогтолцооны өөрчлөлт гэж яг та нарыг юу гэж ойлгож байна. Тэгээ хинч төрүүлж ярилж болно. Сайн зэрэгдэгч юм. Байр сурыг ханхаралтай сонссон. Тэрнээс хойд нь улсын их хурлын дарга бас байр сурыг дэр хэлсэн. Бас охтолцож байгаа юм байна гэж ойлгосон. Ер нь бол гол утга агуулга бол төрийн бодлогын доктортой байдал. Их амин чухал болж ээ. Ойр ойрхон одоо сандаачдаг хоорондоо мөргөлцдөг ийм асуудал гарлаа. Тэгээ үндсэндээ сүүлийн 90 оноос хойш толох юм бол 28 жил. Бараг одоо 30 жилийн хугацаанд одоо төрийн эрх барих гэдэг юм уу төр өдөрцөн гэдэг юм. Хүмүүсийн тоог аваад би бас нэг тоолж үтсэн. Төрийн гурван өндөрлөгөөр ажилласан хүн гэхэд нэг 40 гаруй болж ил. Тэгсэн энэ 40 гаруй хүнээс жишээлбэл одоо үндсэндээ нь 2 гаруй жилийн дараа ихт нэг нь ч нэр цэвэр өнөөдөр одоо ажиллаа өгсөнгүй. Ямар нэгэн байдлаар л одоо бүгд л нэг хамгийн болж өтөхгүй хүмүүс л Монголын төрийг өдөрцөж ирсэн мэт болж л дуусч байна л да. Тэгээ төрч гэсэн цаа тутгаараа нэр хүндгүү тэр нь даалаа башиж байгаа тэр одоо сүн шиг гэдэг юм уу тэр сүн шиг байхгүй тэгээ тэр ихтгэл зөвхөрл энэ байдал орж байна шүү дээ тэгээ энэний уг улбаа нь бол ер нь нэг юм бие нэг гацаа төгжөөд ингэ очих төрийн тойрог шиг татаж унагаадаг ийм хэлбэр бол энэ цаашаа яхгүй нэ гэдэг дээр бол бүх төвшөндөө бүх ус төрийн намууд бол санал нэгдсэн байна иргэд ч гэсэн санал нэгдсэн байна тийм учраас ер нь аль нэг тал та гарыг гэдэг нь бол би бол доктортой байдаг асуудлыг ярьсан байх а доктортой байна гэдэг нь хүн доктортой байх уу бодлого доктортой байх уу гэдэг бол бас өөр. А ер нь бол 50 50 хувьд та авч үзэх хэвээр. Хүнээс хамаарсан бодлогын доктортой байдал алдагддаг асуудал бол 100 хувь бол биш. Ялангуяа одоо 92 оны үндсэн хувьд үүргээ гүйцэтгэсэн одоо болоо. Цаашаа бүрэн шинжтэй гэдгийг 92 оны үндсэн хувийн ач тусаар бизнес эрхлээд бас тодорхой хэмжээний тэр эрх чөлөөний үрээр гадагшаа яваад хөрөнгө капитал хоримтлуулсан. Тэгээ сонгогдох эрхээ эдэлж төрийн өндөр албаншуудыг хашиж байгаа хүн бүх асуудлаа бодлох руу юм уу үндсэн хууль руу чихэд явна гэдэг бол байж болох шүү. Тэгм учраас бол хүний асуудлыг 50% хөв бодлогын асуудлыг бол 50% хөв ярьж ээж бид нэр доктортой байдал та ярих ухаа гэж бодож. Манай босод жоч санал нэг байна уу? Тэгээ хоо зүгээр ерөөхлөгчийн тэр үг бол бас хүмүүс бол судлаач ч гэсэн хэлж хэлээ тийм тодорхойгүй байна гэж. Юу тодорхойгүй байгаа юм бэ гэхээр улс төр засгийн тогтолцоо маань одоо нийгмийн асуудлууд энэ байгуулж байгаа үйл явдлуудыг зохицуулах чадвараа бүх бүхэлд нь одоо шавхчлаа. За тэгээд нэг хоёр дахь сомс том санаа бол ул үндсэн хуйлуудаа баталсан сайн байна. Тэгээд сайхан юм болсон. Тэгээ одоо баярлалаа. Депутатууд та тэр үед одоо үүргээ гүйцэтгсэн байна. Тэгээ одоо баяртай гэдэг маягийн одоо тэгж ойлгож болох үз. Тэгээ энд бол яг үнэ санаа болгоомжлол зовж байгаа асуудал бол байна л да. Тэгээ бас улс төр засгийн тогтолцоо гэхээр манайх чинь нэр том явгаа бас бодох хэвээр улс төрийн тогтолцооны өөрчлөлтгүй л нэг өөр. Улс төрийн тогтолцоо нь за засгийнд гэж бидний ярих дуртай л да зүгээр энийг бол аа одоо бидний үндсэн үйл эцэг гэж бол ярддаг чимээ төгш бол их шүүмжилтгэл нэр том явал да. Энэ бол орсын боловсруваны гэдэг үгийг манайхан засгалал гэж хэлээд тэл власт гэдэг чинь бол засаг уу эрх мэдэл за нэр томьё ийм шүүмжлэл байдаг. Гэтэе засгал гэдгийг энэ сүүлийн хэдэн жил одоо ярьж тайлбарлаж байгаа хүмүүсийн гол агуулга бол төрөө өдөрлөх гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дотор бол улс төрийн тогтолцоо төрөө өдөрлөгийн тогтолцоо гэдэг хоёр үг. 
одоо тэр утгаар нь авч үзэх юм бол тогтолцооны өөрчлөлтийг ойлгож болох оо. За хэрвээ тогтолцоо бүрэн юм аа шавх сан гэж яг энэ утгаар нь ойлгох юм бол ойлгох юм бол улс төрийн тогтолцоо гэж үе юм бэ гэхээр та хэд мэдчих байгаа шүү дээ. Улс төрийн тогтолцоо гэхээр чи нам төр а сонгуулийн институц хүний эрхтэй холбоотой иргэний нийгэмтэй холбоотой асуудлууд ингээд улс төрийн орчин үйл явц улс төрийн соёл гэд олон юм хамаарч байгаа. Тэгэхээр улс төрийн тогтолцооны өөрчлөлтгээр бүхэл өөрчлөлтийг ярьж ийн үү гэдэг асуудал байна. За тэгэхээр энэ дотор бас дахиад асуудал гарч ирж байгаа. Үнэхээр өөрчлөлт өөрчлөлт бол хэд хэдэн янзал та. Энэ чинь бол засан сайжруулаад өдөр тутам одоо явуулж идэг, тодорхой цаг хугацаанд явуулж идэг. Энийг бол бид шинжтэл гэж ярьдаг. За бүр арэдикал хэлбэр нь бол хувьсгал. За тэрний одоо жүрэн чанарын айж уу дистрата төлөвлөгөөтэй судлаа судалгаа номоор явагдаг юм бол шинтгэл үе реформ гэж байгаа. За ингээ үзэхэр зэрэг аль хэмжээнд нэг авч үзэж байгаа юм бас тодорхойгоо. За нөгөө тах асуудал нь бол төрийн өдрөлгийн тогтолцооны асуудал. Төрийн өдрөлгийн тогтолцоо гэхээр үндсэндээ төрийн байгууллага холбогддог. Төрийн байгууллын асуудал үндсэн үеийн байгууллага холбогддог. Тэр үндсэн үеийн байгууллага бол өөрөө нийгэм төрийн байгууллал хүний эрхийн асуудал засаг төрийн болон а тэгээ нутгийн өдөрт байгуулгын тогтолцоо ихчүүлж өгсөн байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ асуудал дээр холбоотой асуудлыг жишээлбэл энэ асуудлыг авч үзэж байгаа бол энэ төрийн өдрөлгийн тогтолцоо үндсэн үеийн байгууллага төрийн байгууллын асуудал яригдаж байна. За ингээ үзэхэр иргэж хянах үзэх асуудал тавигдаж байгаа. Үнэхээр энэ асуудлыг ямар нэг хэмжээр бүхэлд нь гэж авч үзэх юм бол энэ бол Монгол улсын үндсэн үеийн үнэт зүйл, үндсний аюул үндсэн үеийн аюулгүй байдал асуудлыг авч үзэж байгаа. За ингээ үзэхэр дараа дараа чи асуудал олон асуудлууд гарч ирнэ л те жишээлбэл бид үндсэн үеийн хямралд орсон уу? Бид улс төрийн хямралд орсон уу? Эсвэл үндсэн үеийн хямралд орсон юм уу? А улс төрийн хямралд орсон юм бол бол юунаас болсон юм? Энэ намуудын хямрал юм уу? Ингээд аваад үзэхэр энэ хэмжигтхүү хэмжүүр шалгуур нь тодорхойгүй байна. А зүгээр бид нэг одоо хамгийн гол болгоомжлож байгаа хөвлчтийн одоо сүүлийн санаа утлаа илэрхийлж байгаа улсуудыг гаргаж бид ямар хэсэгтэй санал нэг байна үү гэхээр ерөөсөө энэ үндсэн үеийн байгууллал төрийн байгууллал гэдэг чинь бол бол 1992 оны үндсэн үеийн үнэт зүйл юм байна. Тэгэхээр үндсэн үеийн үнэт зүйл үзэл санааг эргэн харах ордлох нь бол буцаад ямар асуудал төрөгдөж байгаа гэхээр Монгол улсын а төрийн байгууллал гэж сая хэлж байна одоо хөдөлсөн тэцээд ерөөсөө энэ улсын их хурлын энэ үндсэн үеийн гэдэг бол Монгол улсын тогтвортой байдлын суурь юм байна. Тэгэхээр бид бол тогтворгүй байныг ярих нэг хэрэг А тогтворгүй байныг чилээд үндсэн хуулийн тэр асуудлуудыг өөрчлөлт хянах үзэх оролцох нь бол бид нэг тогтворгүй байдлаас бодит тогтворгүй байдал руу шилжүүл. Сэтгэл зүйн одоо энэ хүнд хэцүү хямралын цаг үед байгаа шүү дээ. Одоо би энэ синдикат нэвтрүүлгийн нэг хэсгийг гарч байгаад а нэгэн судлаач нэг гадны судлаач юм байсан тийм гранд стратеги гэдэг. Тэгээ тэм дээр бол тэр Саймон гэдэг хүн хэлж илээ шүү дээ. Ерөөсөө тодорхой цаг хугацаанд сэтгэл хөдлөл бүх хөдлөл хямралтай үед бол хүмүүс бол айц тавтдаг. Ирээдүйн тодорхойгүй бас байдал дуу Тэ ийм байдал дорооддог хэр хүмүүс өмнөх цаг үеийн зовсдаг. А тэгээ тодорхой тэр одоо цаг үедээ сайхан байсан. Тэрийг тодорхой хэмжээг ойлгож хянаж өдөрдөж таатай байж болдог. Тэр орчны өгүүлж гэдэг. За тэрэн дээр нь тодорхой одоо улс төрийн хүчин, тодорхой одоо улс төр улс төр хүмүүс тоглолдог. А ер нь бол яг манай зарим судлаачд бас нэг зүйлийг өгөөс өгүүлсэх гэдэгтэй. Ер нь зүгээр ингээ улс төр судлын үднээс, социологийн үднээс ярьдаг. Тэгээ энэ дэр нэг асуудал байдаг. Үндсэн хуулийн хэм хэмжээ гэдэг нь норматив асуудал гэдэг бол бол маш сайн бэхжүүлж өгсөн зүйл. Тэргүүр орлт нь гэдэг өөр асуудал. Яг гом хөөлч явд энэ тогтолцооны реформ гэдэг юм үж ойлгоч. Тэгэхээр одоо ингээд бидний асуудал өнөөдөр энд яригдаж байгаа юм ч гэсэн. За одоо өнгөрсөн 2 3 парламент дамжаад үндсэн үеийн өөрчлөлтийн асуудал яригдаад байгаа юм ч гэсэн. Өөрөө энэ эрэлт хэрэгцээ байгаа гэж харуулаад байгаа. Ер нь бол а би нэг бол 3 төвшөнд ярихын зүйтэй бол уус ийм бодол байна. За зүгээр ингээд нийт нийгэмд байж байгаа нийт иргэдийн гэдэг юм уу маасын төвшөнд одоо энэ эрэлт хэрэгцээ юугаар дамжиж илэрээд байна вэ гэхлээр хол хамгаалах байгууллагын тогтолцоо маань нураад унтсан нийгэмд шударга ёс гэдэг юм өгүүлэгдсэн за баялагын тэгш хуваарилт гэдэг юм уу дээр баялагын хуваарилт а эрх тэгш байдал хуулийн өмнө байх энэ байдал алдагдсан тул бол эргэд бүх хөндөлтэй байгаа а төрийн өдөрлгийн дээд төвшөнд байж байгаа одоо ээлжилж эрх барьж байгаа энэ улс төрийн намуудын хувьд бол бол нам маань өөрөө манай яг үндсэн хуулийн бүгд найрамдах парламентын энэ төрийн хэлбэрт улс төрийн намын гүйсдэг үүрэг ройл дотор өөрөө нам маань тэрн тэнцэж ажиллаж чадахгүй байгаад одоо эргэн нийгмийн хамгийн том байгууллага гэж одоо Монголд байж байгаа эргэн нийгмийн тэр хөгжилтэй хамгийн тод илэрэлтэй энэ хэсэг бол нам шүү дээ. Тэгэхээр нам бол энэ дээр өөр дээрээ өөрөө өөрийнхөө тэр үзэл онол гэдэг юм уу үзэл баримтлал а яг байх ёстой тэр юм хэмжээндээ байж чадахгүй байгаад дээр бас эрэлт хэрэгцээ шаардлага байгуулдаг. А төрийн өдөрлгийг хэрэгжүүлж байгаа тэр 
парламент гүйс төрх мэдлийн дээд байгуулга за шүүх өнцөн хөлийн цэц гэсэн энэ дээд байгууллагуудын төвшөнд бол одоо саяны эд манай нэвтрүүлэгт оролцогчдын ярьж байгаа тэр бие биенийгаа гацаадаг шийдвэр гардгүй та одоо энэ хоёр сайд хэлдэг шүү дээ чиний хүн өнгөрсөн энэ богино хоо хуцаанд төр тогторгүй байсныг илэрхийлээд тав баримт хэлж байна л тэгэхээр ийм хэрэгцээ шаардлагууд бол төвшөн төвшөндөө байгаа а ер нь бол төрийн албыг улс төрийн нам өөрийнхөө хавсаргад аваад за шуудхан нэг нэг хэлэхэд төрийн албыг наймаалаад улс төрийн намын лангуун дээр гаргахад зараад за төрийн алба нураац нэг асуудал а ирээд оны дундаас ахуулаад хамгийн ихлэл цагдаагаар эхэлсэн дараа нь шүүх прокурор за авилгатай тэмцэх газар эхнээсээ баг улс төрийн зорилготой хөдөлгөөнд байгуулагдсан за өнгөрсөн хоёр парламентын төгсгөл болон одоо саяын одоо бүр их хэрэгжүүлээ явж байгаа энэ парламентын үед бол өнцөн хуулийн цэцэг өнцөнд нь улс төрийн байгууллага болгоод хавирчлаа шүү дээ гэдэг нь бол би хаалтан дотор хэлж байгаа яах ерөнхийдөө өнцөн хуулийн үзэл баримтлал агуулга за тэрний дагуу гарсан хуулиудын үрээнд бол бол бид нэр гадан талаас нь харахад энэ үргэ гүйцэтгэж байгаа юм шиг тайлбарладаг ойлгуулах хэрэгжээдэг аа гэтэл үн чанартаа тийм биш байгаа бүгдээр л харж байгаа. Тэгэхээр энэ эрэлт хэрэгцээ байгаа учраас энэ асуудлыг ярьж байгаа. Одоо хэрхэн яаж зөв хийх вэ гэдэг асуудал сая сквадер судлаа чи хэлж байгаа шиг энийг тийм бодит хямрал болоод явчих хэд дээ. Өөрөлдөлд бидний сайн сайхан юм хүсээд бүгдээрээ энэ рүү ордог. А гэтэл энэ маань бидний хүсээг үр дагавар төрөхчгүй гэдэг дээр л болох юм. Ахгүй бидний зөвсөн гэдэг шиг. Яг л дээр л зөвсөн. Тэгэхээр энэ бол нийгмийн зөвшөлцөл гэдэг юм ийг эл хамгийн сайн хангах хэрэгтэй юм л зүйлтэй. Өрөлдөлд одоо шуудхан энийг юу гэж хэлмээр байна вэ гэхээр тэр ер нь оны ихэн дээр за одоо бидний өвдөөдсч гэж хэлж болохоор улсуудын цогэлч хийсэн юмыг өнөөдрийн цовж явж байгаа бид нэр хийж чадахгүй үгүй юу гэдэг л асуулт байгаа. Ер нь бол миний хувьд хавгны хувьд л. Эртэнжэн таны за өнөөдрийн одоо үндсэн хууль нэг талаар зарим зохицуултыг нь бол буруу үзэн гэж би боддог. Хоёр дахь уурт нь зөв хийсэн зохицуултууд нь бас ажиллахаа хэлцэн. Үндсэн хууль одоо улс төр өөрөө бол шулуухан хэлэхэд бол эдийн засаг штэ. Эдийн засаг чинь өөрөө бас улс төр л гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо эдийн засгийн байдлаа ингээд харахаар бол яг нийт ард иргэдэд Монголын одоо энэ гурван сая иргэнд бол хүртэмжтэй эдийн засаг байж чадчих уу юу? Нэг үнэ хэл заасан хүмүүнлэг тэ энэ нийгмийн байгуулж чадчих уу юу? Нийгмийн баримжаатай зах зээлийг бид нэр хийж юу эсвэл ямар ч нийгмийн баримжаагүй зах зээлийг би болгочих уу гэдэг ингээд харахаар бол үнцөн хөл юм энэ хүмүүнлэгч гэдэг юм уу нийгмийн баримжаатай ийм улс нийгмийг байгуулах энэ одоо зорилт маань бол өнөөдөр харахад бол тийм одоо төгс төгөлдөр бол биелээгүй харагдаж байгаа. Тэр утгаараа бол энэ бол арт өмнөний одоо амьдрал ах бол доор байна тий. Дундаж цалин баг байна. Одоо орлого муугаас бол нэгэн бол зөндөө бэрхшээл өсч штт. Тэгэхээр энэ бол өөрөө нийгмийн захиалга. Хоёрт нь одоо энэ одоо шийдвэр гаргаж нарын төвшөнд бол энэ тогтолцооны бас шийдвэр гаргахад бол тогтолцоо болохгүй байна гэж ярьж байгаа. Дээрэс нь бол гаргасан шийдвэр нь тогторгүй байна гэж ярьж байгаа. За энэ дээр бол яг жинхэнээсээ одоо макро эдийн засгийн бодлого гарч ийн их цэвэрх нэр хэлний макро эдийн засгийн бодлого гэж яагаад гэвэл жишээ нь бол одоо өнцөө хуйлар бол одоо эдийн засгийн үндэс суурийг тавьчих гэж өөрөөр нь байгалийн баялаг газар ашигт малтмал тий энийг жишээ нь бол яаж одоо энэ арт өмнө хэрэглэх вэ гэдэг дээр жишээ нь энэ дээр бол жишээ нь үндсэндээ хоёр том одоо урсгал явж ийм гэж одоо харна шүү дээ нэг нь бол арт өмнө энийг бол илүү өгөөчтэйгээр ашиглах хэрэгтэй нөгөөтгөн нь бол аль төрүүлж авсан чадсан эсвэл илүү хөрөнгөтэй чадлалтай мэдлэгтэй нэг ашиглах хэрэгтэй гэсэн хоёр үг дүүл санах байгаа юм. Жишээ нь одоо том төслөө хөдөлгөөг гэдэл одоо их явдаг чинь сошиалорч гэсэн юм одоо өрөөтэй явдаг. Гэтэл тэр том төслөө бол хөдлөхтэй хоёр энэ зэр хөдлөн штэ. Арт өмнө дашигтай юу? Эсвэл цөөхөн дашигтай юу? Тэр яг хин дашигтай юу гэдгийг нь хизээж ярихгүй байхгүй. Төсөл хөдлөн хизээдэл хөдлөж л таараа. Тэгтээ энэ бол Монголын арт өмнө нийтэд дашигтайгаар хөдлөх үү? Норвег шиг тэ Скандинавийн орнууд шиг Герман шиг гэж арт өмнөдөө ашигтай хөдлөх үү эсвэл бол ганцхан гадаадын хөрөнгө оруулагч юм уу эсвэл өнөөдөр лицензийн нэмжиж байгаа ганц хоёр гэр бүлд ашигтай хөдлөх үү гэдэг л бүгд маргаж байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ чинь энийгээ шийд чадахгүй болохоор би бинийгээ гацааж байгаа. Арт өмнөд хэсэг нь бол үгүй хов хүнд одоо хөдлөх гэж байгаа юм төслийг бол нэг нь төлчих юм бол дараа нь дийлтгүй гэд 
бойкот тавьж байгаа. Нөгөө эсвэл нь артм дүгий гэсэн хэсгээ бол одоо популист гэх мэтээр одоо муулж одоо ингээ хатчих. Энийг бид нар үндсэн үйлэрээ шийдэхгүй л бол одоогийн шиг ингээд хин дуртай наваа гэсэнний дараа бол нэг шийдэхт хэцүү байхгүй. Тэгэхээр одоо үндсэн хувь дээр бол жишээ нь 3 одоо өөрчлөлтийн санлууд явж гэж харж байгаа. Ерөнхийд нь ярих юм бол жишээ нь манай нам ч юм уу одоо бидний санаачсан үндсэн хувийн төсөл бол байгалийн баялаг арт өмнө л мэдлэлд байх хэвээр. Энэ бол хин нэгэн хов хүн ганц компани тэрний цай нэг хитгэн хов хүнд ашиглагдах юм биш. Ягаад бол энийг бол хин ч бүтээгээгүй. Тэ? Тийм учраас энэ бол Монголын арт өмнөд дундын баялаг байх хэвээр гэдэг үүднээс эдийн засгийн бодлыг тодорхойлж үнэж орж байгаа. А нөгөө хэсэг нь бол наадах чинь бол арт өмнө таалагдсан гэсэн маягаар одоо бид нэг муулж байгаа. Гэтэл арт өмнө хэрэгтэй бол таалагдсан шүү дээ. Тэр утгаараа бид нар бол энэ зөв зөв тийм хийж ийн гэдгийг л бодож байгаа. Тэр энэ чинь өөрөө ингэж мөрөмжлөж байгаа. Гурав дахь хэсэг нь бол үндсэн үеийн өөрчлөлтийн хэсэг юу гэж ярьж байгаа юм бэ? Чи өнөөдрийг хийсэн зарим нэг алдаага тогтолцоо руу чихээд усна суураа гаргасан хэсэг бас байгаа. Тэр аль аль нь бол байгаа. Тэгэхээр бол үндсэн үеийн хаг юу зохицуулах гэдэг ямар үр дүнд хүрэхэд байгаа ингэ ярихгүй бол бид нэр хэтрхийн онлын юм яриа л. Нийт нэг үсгэд энэ зовлон үнэн зовлонгийн шалтгаан үн. Өнөөдөр энэ том төсөл ярьж байгаа хүмүүс ч зовлон байгаа. Тэр эсэргүүц ч хүмүүс зовлон байгаа. Тэгэхээр энийгээ бид нэр яаж шийдэхгүй гэдэг одоо бол шинээр нийгмийн зөвшөөрсөн хийх хэрэгтэй. Бид нэр 90 онд бол 5 толгой шиг ийм орд одоо хэдэн тэрэм доллар болоод тэ Монголын арт өмнө хэдэн 100 жилийн өмнө тижихийн мордууд одоо ийм ойрхон зах зээл нийлэх тухай төсөөлөж хөвсөн баг. Тэрийг нэг хэдхэн хүн гэрүүлд аав нэг гэж одоо тухай үед хэний толгонд ороогүй байх л та. Мэдээж орсон байгаад жишээ зарим нэг зүйлийг хийсэн баг. Өөрөөр хэн бол байгалийн баялаг бол төрийн мэдэлд арт өмнөний мэдэлд бол төрийн өмчлөлт байна гэж захисан. Өнөөдөр хаан төрийн өмчлөлт байна. Бүгдийн хувийн компаниуд авцсан шүү дээ. Арт өмнө тэрийг мэдэж байгаа юу байгаа? Юу ч байхгүй. Тэгэхээр өнөөдрийн үндсэн хууль бол зарим хэрэгтэй залт нь ажиллах хэвэлцэн. Зарим бас одоо буруу хийсэн гэж. За буруу хийсэн гэдэг дээр би тодорхой жишээр. Одоо тогтолцооны өөрчлөлт ерөнхийлөгч нь засаглалууд одоо парламентын засаглалууд ингэ л маргаад байна шүү дээ. Уг нь бол энэ үндсэн хууль чинь гол одоо үндсэн онлын шаардлага нь юм байна. Одоо үндсэндээ яг одоо гүйцэтгэх засаглал, хууль зас хууль тогтох засаглал одоо шүүх засаглал гэж төрийн одоо гурван засаглалын хэлбэр байна. Энэ гур бол бол гурууза арт өмнөөс сонгогддөг. Тэгээ би бие нэгийг хямдаг байжаж энэ бол жинхэнээсээ одоо тогтвортой төрөг бий болгож байгаа байхгүй. Өнөөдөр манай үндсэн хуулиар яасан бэ гэхээр улсын хурл арт өмнөөс сонгогдчих юм шиг үү. Тэ? Ямар нэгэн тогтолцоо хор. Засгийн газар энэ улсын хурлаас сонгогдчих юм байхгүй. Тэгэхээр нөгөө бид нэр яриад давхар дэлж яриад байгаа. Уг нь энэ чи арт өмнөөс сонгогдох хэв. Америкийн ерөнхийлөгч засгийн газраа толгойлдог, Орсын ерөнхийлөгч засгийн газраа толгойлдог тэ? Засгийн газар нь арт өмнөөс сонгогдчих юм л энэ чи жинхэнээсээ тустай байхгүй энэ парламентта би би нэг их хан би биднээсээ одоо харилцаа хамааралтай шүүх засаглал бас арт өмнөөс сонгогдох хэв. Өнөөдөр яасан гэсэн чинь шүүх засаглалыг бол улсын хурлын газар хоёр шүүх ерөнхий зөвлөлийг байгуулаад ерөнхийлөгчтэй тэгээд ерөнхийлөгч томилж байгаа. Нөгөө ерөнхийлөгч хаанаас томилж байгаа гэсэн чинь нөгөө улсын хурлын судалтаар намаас сонгогдож байгаа байхгүй. Ингээд үндсэндээ бол улсын хурл гэдэг бүрдүүлж байгаа намууд чинь гүйсд хэрх мэдлээ аваад дээрээс нь ерөнхийлөгч аваад дээр нь шүүх засаглал аваад ингээд арт өмнөөс гурууллаа ингээд юм одоо тулгын гурван чулуу шиг тогтвортой байж байгаа хэвч юм чинь нөгөө нэг юм дээр ингэж овоолч хаяад ингээд энэ чинь давхар дээлээ асуудал тогтворгүй байгаа асуудал бүгдээр энэ байна. Нэгэнт энэ чи төрийн улсын шүүх хэрх мэдлийг, гүйсдэх засаглалыг, мөнгөний төсвийн хянах шалах бүх хэрх мэдлийг ганцхан энэ байгууллага дээр авчраад тавьсан юм бол энэ байгууллага чи өөрөө маш хэвэр болно шүү дээ. Яга тэр болно гэхдээ тэрийг бүрдүүлж байгаа нам чинь өөрөө жинхэнэ ашиг сонирхлын үзүүр дээр очиж байгаа байхгүй. Энэ намыг л эзэлчих юм бол бүхний хийж болох чинь шүүх чи томилж болж байна. Тэгэхээр тэр намын баг хурл, бүгд хурл гэдэг байгууллага руу мөнгөтэй болгон, шунлтай болгон, нөлөөт болгонд ярьж байгаа байхгүй. Өнөөдөр намын хямрал гэдэг чинь энэ л хямрал гэж байна. Тэрнээс шиг бол өнөөдөр ингээд тийм хүний муугаас бол тэгэхээр энэ чинь өөрөө юунаас болж байгаа тогтолцоо нь л буруу байхгүй. Хэрвээ энэ чинь өөрөө гурулаа арт өмнөөс сонгогддог, шүүх чинь арт өмнөөс сонгогддог хугацаатай томилгодог юм байсан. Засгийн тустай байсан бол л хичнээж муу хүн энэ орд гэсэн нөгөө хоёр нь бол ирэх шүү дээ нэг хязгаарлаа шүү дээ. Тэр ийм юм байхгүй болчиход байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол үндсэн хувьд бол орнгороо буруу суулцсан зохицуулт нь гэж энийг л. За баярлалаа. Ерөнхийдөө та бүгд бүгд миний ойлгосноор бол энэ тодорхой хэмжээний өөрчлөлт хийх ёстой байна гэдэг дээр санал нэгдэж байгаа юм гэж ойлголоо. А гэхдээ үндсэн хувь өөрчлөлт нь ерөө хоёр оноос хойш гэж за өөр энийг одоо энэ өөрчлөлтийг хийчлээ гэж бодоод баг 10 жил тутам нэг өөрчлөлтгөхгүй тийм шүү дээ тий. Одоо гурав дахь өөрчлөлт. Ийм ер нь сур хуйлаа
төрийн байгууллалт одоо сонгуулийн систем гэж асар олон юм ингээд бид нар толон шууд олон шууд бас нөлөөлдөг юм өөрчлөгдөхгүй байна л да. Тэгэхээр сая ингээд та бүхний хариултаас айгуул юм оста макро төвшөнд ингээд мэрэгчлийн хүмүүсийн төвшөнд ингээд онолтой холбоод ингээд хариултууд хэллээ л дээ реформ хэрэгтэй гэд гихтэй та бүх өөрсдийнхөө өнцгөөс яагаад өнцөө үлийн өөрчлөлтийг хийх ёстой юм бэ гэдэг нэг жишээг айгуу энгийн жишээг айгуу энгийн нэр тайлбарлаж байгаа ч өөрсдийнхөө өнцгөөр бүгдийг хамгаах гээд хэрэггүй яг та бүхэн өөрсдөө ач холбогдлоор нь ч юм уу те өөрсдөө сая юм яг юм байж байна л да шудрагасны одоо тэр хүсэмжлэл итгэхтгэл сулрсан санал нэг байна жишээл одоо хойцоо яам гэж нэг нь шудрагасны яам ш те а энэ шудрагасны нэхэмжлэлийг иргэд хинээс нэх хэвээр засгийн газраас нэх юм уу хуулийн яамаас нэх юм уу ерөөхдөөс нэх юм засгийн газар цагдаа л байдаг. А ерөөхдөөс болохоор шүүх прокурор гэдэггүй институтэд тамтад байдаг. А засгийн газар боё парламент нь болохоор засгийн газараа дамжуулаад гүйцэт хэрх мэдлээ тамилж байна. Тэгээ эцсийн энэ шудрагын хүсэлтний хүсэмжлэлийг хангахгүй байгаа шүүх хэрх мэдл бүхэлдээ шүүх прокурор мөрдөгч энэ хууль ёс захирж байгаа асуудлын эцсийн хариуцлагыг хинээс нэх юм. Ерөөхдөөс нэх юм уу ерөөхийн сайдаас нэх юм. хин хариуцлага хүрэх юм бэ ер нь аль нэг нь хариуцлага хүрэх хэрэгтэй шүү дээ тодорхой асууд гарангууд энэ шүүх чиг болохоор би тамилдгүү юм аа гэж засгийн газар бол хэлчихэ шүү дээ өөрөө хариуцлагаас болдог гэдэг а ерөнхийлөгч болохоор надад эрх мэдэл дутаад байна тийм ээ энэ одоо бүх асууд нь засгийн газар дээр байгаад байна авилгатай тэмцэх газрыг би томилдгүй их хурл томилддаг гэл тэг юу бүгдээр төрийн өндөрлөгөө дээрээ дараа авахгүй хамгийн нөгөө артны сонгогцоо хариуцлагыг өөр нэгэд амлаад гараад ирсэн хүмүүс нь асууд байгаад тэр хүсэмжлэлийг хангахгүй боломгууд гэхгүй энэ би эрх мэдэл дутаад байна гэх бүгд хэлээд байгаа хэрэг. Тэгээ нэг хинтэн төвдөрчээж эрх мэдэл нь одоо хизээ одоо хангахтай чудрагаас тогтох хэрэгтэй юм бэ. Гэдэг асуудал болчиход байгаа хэрэг. Тэгэхээр ус төрчдөд буюу энэ засаглалын хариуцлагаас бултцдаг нэг талаас. Хүссэн үед болохоор хууль үндсэн үеэр олгодог байхад гар дүрээ орчдог. Тэр асуудлаа зөвцөлч гэж хэлсэн. Үгүй наад захин жишээлбэл би бол үндсэн хууль бол өөрийнхөө бүр нөөцийг бол бас шахчаагүй. Яга шахчаа өөхөр үндсэн үйл амлуулах бодтойг нь хэрэгжүүлэх тал дээр ер нь яг 20 хэдэн жил бас юу хийсэн бэ? Тухайн бол тэр шүүх прокурор буюу шүүх эрх мэдлийг томилдог ерөнхийлөгчийн тайлан хэдэн удаа сонссон 28 жил. Үндсэн үйл тайлан гэж хэлсэн гэдэг шүү. Парламентын парламент нь хэдэн хууль зөрчсөн шийдвэр гар бол парламент шийдвэрийн хүчингүй болгоно гэдэг байна шүү. Нэг удаа ерөнхийлөгчийн гаргасан шийдвэрийг хянасан тохиолд байгаа юм. үндсэн үйл байж хэд яг аяг 20 хэдэн жил хэрэгжүүлдэг үү энэ нөөцийг бүрэн шахваагүй байжж тэр илүү бас таарэдэж болохгүй хоёр талтай юм байгаад байгаа хэрэггүй а нөгөө талаас ерөнхийлөгч ер нь энэ үндсэн үйлээс гадуур олгосон бүх эрх мэдлүүд одоо бойлох хэрэгтэй тэр нь ямар эрх мэдлүүд байгаа гүйж 10 гаруй хуйлаар ерөнхийлөгч дээр олгоод хаан болгоч байж тэр дээр ерөнхий сайдын дээтл ерөнхий сайд болгоц Одоо жишээлбэл ганцхан жишээд урд. Одоо сая нэг сая тамдлаа шүү дээ. Зам тэврийн үед шин сайд бас огцорлоо. Ерөнхийлөгчтэй зөвшөөлөлт хайж лээ гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ үндсэн үйл дээр байхгүй ерөнхийлөгчтэй зөвшөөлсөн гэж. Жишээлбэл. Тэгээ практикт. Ерөнхий сайд хинийг засгийн газрын гишүүнээр томилох оо. Хинийг ч хөлөөлөх ерөнхийлөгчтэй зөвшөөлсөн гэж үндсэн үйл байхгүй. Жишээ. Энийг хуйлаар авиач засгийн газрын хуйлаар ерөнхийлөгчийн хуйлаар авиач ерөнхийлөгч болгоцсон. А ерөнхийлөгчтэй юу зөвшөөлцөх үхээр ямар бүтэц зохион байгуулалтаар буюу хэдэн янтаа байх уу гэдэг ээл зөвшөөлцөх хэрэгтэй болохоос хинийгээ сайдар томлох уу гэдгийг үндсэн хуйлаар эрх мэдэл олгоогүй байхад бусад хуйлаар өгцсөн. Тэгээ ерөнхийлөгч нь бүх ерөнхий сайдын сайд нартай дугаад өрөөндөө өөрөөч хөдөлгөө чи таалагдахгүй надад чи таалагдаж байгаа ингээд олцоод эхэлчихэж байгаа. Тэгээ ингээ энэ 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 хуйлаар олгосон эрх мэдлүүч манай усыг хоёр ерөнхий сайдтай болгоч байдаг шүү дээ тэр дээрээ. Тийм учраас энийгээ нэг болох юм гэдэг чинь тэр бусад хуйлаар олгосон эрх мэдлүүдээ үндсэн хуйл гард дүрхээс өмнөр нэг авчмаар байгаа. Тэгэхээр юуны их олон асуудлууд ярьж болж байгаа. Тэгэхээр иргэдийн хүсэн хүлээж байгаа зүйл, бухимдж байгаа шаардлага тавьж байгаа зүйлүүд олон байгаа. Тэднээс ямар асуудлууд нь яг цэвэр үндсэн үйлтэй холбоотой юм гэдэг асуудал нэг тустаас. Яг байна, харин тийм. А тэгэхгүй яг тодорхой цаг уг төр хугацаанд үндсэн үйлтэй холбоогүй ямар асуудал байгаа гэж нэг салгаж авч үзэх нэг асуудал байгаад. Нөгөө асуудал нь юу байгаа гэхээр төрийн өдрөлгийн хувьд эзлэх байр суурууд байгаа. Тодорхой институцүүд. Ерөнхийлөгч ямар байр суурин дээр байгаа юм? Улсын их хурал 
засгийн газар гээд тэгээд шүүх хэрэг мэдэл яаж ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд энэ нэг тус та нэг бус энэ чинь ингээд л улс төрийн тогтцооны шинтгэл реформ гээд ярихаар энэ чинь тус тусдаа реформ байхгүй. Сонгуулийн шинтгэл гэтэл дотор задарсан маш олон асуудал. За засгийн газрын буюу захиргааны шинтгэл гээд маш том өсөр асуудал. Юу үндсэн хууль одоо тутахгүй. Бүр деталчлаа. Үндсэн хууль бол жишээ чилхийн болоод одоо энэ ширээний одоо хүрээ араа тулгуур. А энэ дотор чинь энэ дотор концентрацид энэ дотор байгаа нийлмэл олон амьдралын төвөгтэй үйл явдал чинь дотор ингээд эрх зүйн зохицуултаа дагаад нийгмийн харилцаага дагаад ингээд аягүй олон шинтгэл үү. Тэгэхээр энэ төвшөнд нэг аваад үзэх юм бол сая одоо их хоёр сайд болоод эллээ л да. Ерөнхийлөгч одоо ерөнхий сайд нь ямар байх хэвээр ингээд хэлчихэ. А нөгөө нэг асуудал байгаа. Намын хүрээнд бас байгаа. За би ингээд яагаад салгаж хэлж ирэх юм би тэгж байгаад одоо өөрийнхөө нэг талаас нь л хэлье гэж бодож байна. А нөгөө нэг асуудал бол ямар асуудал вэ? Улс төрийн тогтцооны хүрээнд а ер нь бол манай улс төрийн одоо соёл боловсрол сургалтын асуудал бол бид нэг нэг л юм ярьж шүү дандаа нэг бүтэц зохион байгуулт янз бүрээ гэтэл яг үндэ улс төрийн соёл боловсрол хүмүүсийн ухамсрын төвшин иргэний боловсролын асуудлууд гэдэг нэг тустай бас асуудлууд байж байгаа. За ингээд ямар ч миний хувьд бол үндсэн үйл нэмэлт өөрчлөлтийн оруулах асуудлыг судлах ажлын хэсгийн ахлагчаар бас 2008-2010 парламент ажлын хэсгийг ахалж ажилласан үсэ хурлын дараа а одоо 50 хүний бүрэлд хүнтэй олон талын хувьд тэгээ тэр тухай үед бол би бас одоо болгоомжилж аймаг сумд төрийн байгууллагууд болон иргэдийн дунд бол тандалт маягийн судалгаа 40 мянга 30 мянгад явуулт явуулсан. Ерөнхийдөө одоо ер нь хүмүүсийн хэдийгээр одоо үндсэн үеийн нарийн мэдлэг байхгүй ч гэсэн а хүмүүсийнхаа төвшөнд хүмүүс яаж хүлээж авч байгаа. Тэгэхэд бол ер нь бол нэг 50 30 хувь нь ерөнхийдөө үндсэн үед ерөнхийдөө өөрчлөлт хийх хэвээр гэдэг ерөнхий нэг юм хандлага байдаг. За нөгөө эсэг нь бол өөрчлөлт хийх шаардлага байгаа эсэх талаар мэдэхгүй эсвэл одоо тэр шаардлагагүй гэж үздэг юм байсан. За мэдээж одоо чимэ төгс тэнд тухай хэлээд бас цаг нь одоо чи үндсэн хуулийн асуулга санал асуулга явуулах ажлыг зохион байгуулж байгаа олон нийтийн дунд явуулж байгаа гэдэг бол нийгмийг үү мүлхийн юм хортол байна. Тэрийг юм нэ тэр үднээс нь би төрийн байгуулалтын байгуулгын дараагийн хувьд энэ асуудлыг тандалтын маягаар тодорхой хүрээнд хүмүүсийг хамруулах маягаар нэлээ өргөө үрээд ярьсан. Гэтэ энийг нийгэмд сэтгэл болгож яриаг. За ингээ үзэхээр хэд хэдэн асуудлууд гарч ирсэн л дээ. Ерөөс нийгмийн шаардлага нь юу? Улс төрийн шаардлага нь юу? Эдийн шаардлага нь юу? Оюун санааны шаардлага нь юу? За оюун санааны шаардлага үед аваад үзэх юм бол үндсэн үеийн эрх зүйн талаас нь аваад үзэх юм бол хүмүүс одоо үндсэн хуулийн шинэ үндсэн хуулийн дагуу бид нэр хувийн сонирхолтой болж байна. Хувийн өмчтэй болж байна. Түүнийг дагаад сүүлийн одоо хор өрчмжилд иргэний нийгмийн салаа өчр гэж төрөөс хамаарлаг үе гэр бүл шашин олон янзын клуб нийгэмлэг энэ одоо холбоод бий болж чинь. За ингээд явж байна. Энийг үрдэн бас байж. Тэгэхээр оюун санааны өөрч дараад бид энэ үндсэн хуулийг хэрэглэж энийгээр амьсгалж амьдарч энэ үнэт зүйлтэй тодорхой хэмжээ бий болж чинь. За ингээд ирэх бид шинэ төвшөнд бас гарч чи. Ирөө ирөөнөөс бас бид бас тодорхой хэмжээний хүмсрэн хувьд бол бид 20 жилийн өмнөх байтгүй 10 жилийн өмнөхөөс одоо бидний ойлголт эдийн засгийн улс төр өөрсдөг үзэх үзэлтэй өөрчлөлт орж байна. За нөгөө талаас улс төрийн шаардлага маш товчхноор хэлэх юм бол улс төрийн асуудлыг хүрээнд бол энэ асуудал төр маш төвхтэй асуудлууд үүсэж ирсэн. Бид улс төрийн намыг бол хуучин бол улс орныг жолооддог нам гэж ойлгодог. Гэтэл одоо бидний философи бол нама нам бол улс орныг жолоодохгүй юм аа. Нам нам бол төрөөр төрийн бодлогоор төрийн хуйлаар захирулж тэр төр нь улс орныг жолоодох юм байна. Нам төр улс орн. Хуучин бол нам улс орн. Ингэж бүс. Тэгэхээр ийм тогтолцоороо шилжээд бид энийхээ одоо үн цэнийг одоо ойлгоод ингээд яваад эхэлж ингээд бас ингээд ирэхэр нэг асуудал үүсэж байгаа. Нөгөө нам маань ямар байна вэ гэхээр нам маань нэг ерөө ерөөнөөс өмнө улс төрийн намын тухай ууйл гарсан. Сүүлд нэг 2005 онд нэг ууйл гарсан. Тэгээ энэ маань бол манай одоо хуучнаар Монгол ард төв өсгөлт нь одоогийнхоор бол Монгол ардын намын намын хуучин зохион байгуулалт бүтцэн үйл ажиллагаа гарга барил дээр түүнийг бэхчүүлсэн шинжтэй тийм одоо ууйл. За ингээд үзэхээр энэ нам маань ямар ажилтай ажил гэх намын өдрөлт зөвлөл намын бүлэг дээр төрийн асуудлууд урчлаад бүхэлд нь нэлээд асуудал шийдэгдэж байна. Төр өсчилдөг маягийн газар шиг хэвээр байсаар байна. Тэгээ намд юу болж байгааг бүлэг итгээд цугладаг. Нөгөө намд албан тушаал хуваарлдаг. Нөгөө намд тендер тол бүгддэг. Намын оролцохгүй Монголын сум баг хороноос одоо оролцохгүй юм алга. Тэгэхээр нам маань ер нь ямар үйл ажиллагаа хүрээд ажиллах юм бэ? Төрийн бодлого тодорхойлоход одоо тусалж дэмжиж аж ордог юм бол аймаг бүс нутаг одоо энэ төвшнөөс доош оролцох шаардлага байна уу? За энийгээ ярих хэрэгтэй. За нэг улс юуны нийгмийн шаардлага үед аваад үзэх юм бол бид 92 онд нэг хүн ам маань бол 2 сая 100 орчим мянга байсан. Байх 80 оны тоолгоор бол 2 сая гарын байсан байдаг. Тэгээд 2000 оны тоолгоор бол 2 сая 370 мянга үнтэй болсон байдаг. 
ингээ аваад үзэхээр 92 онд 2 сая 100 мянган байсан хүн маань одоо өнөөдөр 3 сая 200 гараа явж байна. Ингээд одоо бид үндсэндээ 1 сая хүлээр шинэ одоо хүнээр нэмэгдчихэ 1 саяар ойлгож байна. Энэ бол юу харж харуулж байгаа нэг нийгмийн давхраг давхраг нийгэм тасар том өөрчлөлт үү гэсэн. Юуныг дагаад эрэлж шаард хүсэлт айгүй их болчиход байгаа. Та ч онгой яргүй мэт. Тэгээд тэгээ энэ дээр ирэхээр миний байрс үр юм бэ гэж. Би бол өөрийгөө бол одоо юу гэдгийг юм нь бол хоёр том хандлага байдаг шүү дээ. Энэ өөрчлөлтийн том хэлбэр дээр хувьсгалчд ба реформистууд гэж. Би бол шинтгэгч гэдэг байрс үрэн дээр байдаг. Шинтгэл бол өөрөө төвхтэй. Жишээлбэл үндсэн хуулийн шинтгэлийн үйл ажиллагаа бол 20 жил явдаг. Жишээ нь хамгийн сүүлийн Тунис, Марокко энэ Египет идэр дээр арабын хувьсгал гарлаа шүү дээ. Тэгэд бол Марокко бол маш хурдан хугацаанд хэдэн сарын хугацаанд үндсэн хуулийн хийгээл явцсан. Тэр бол яг гэдэгт гол юм хөндөөгүү. А Тунис идэр хэд хот 3 жил болсон баха. 3 жил бараг төслөө болсон болсон. Балб хэд одоо шилжилтийн үндсэн хуулиар бараг 8 жил явсан. Мэдээг балбуд анх одоо 2007 онд очиход шилжилтийн үндсэн хуулиар гээд одоо яамд хэд манай сумын захиргааны байршил эхэлж ирсэн. Одоо шинэ үндсэн хуулийн 15 онд баг гарахсан. За ингээд юу болж байгаа нь үхэр улс орнуудын байдлыг харах Хамгийн сүүлд бол өнгөр одоо томоохон хөгжсөн орнуудаас өнгөр бол шинэ үндсэн хуулиар гарсан. 2011 онд яг уу зарим нэг шүүмжилдэг боловч түүний гол зорилго нь юм байсан гэр үндсэн хуулийн өмнөд зүйлээ дахин баттах шаардлага болсон. Тэр нь бол энэ цагаачлал одоо энэ нөхцөл байдлуудтай холбогдоод энэ цагаачлал экологийн уур амьсгал гэдэг янз янзын өөрчлөлт шүү дээ. Тэгэхээр ингээд үзэхээр өнгөр юу гэсэн гэхээр энэ улс үндэсний оршихуун үндсийг бол юу гэж баттах гэсэн бэ гэхээр үндэстэн улс а тэгээ гэр бүл гэж хэлсэн. Тэгээ сөөрн юу юм гэхээр илүү сүсэг бишрэл одоо чин үнэч тэр байх тэр үнэч чанар идэртэй холбож асуудлыг тавьж христийн одоо шашны үнэт зүйлүүдийг үнэт зүйлээ эргэж тодорхойлж гаргаж байгаа. Тэгэхээр бал бол ул их сонино шүү дээ. Үлсгэлэнд одоо үлсгэлэн дэрвэгт зуус. Тэгэхээр үнэт зүйлэндээ юу гэж тусгасан бэ гэхээр зэрэг үлсгэлэн дэрвэгт зэн одоо усны хангамж муутай байхгүй. Тэгэхээр цэвэр ус авах хэрэгч хөлөө гэж баттгаж байгаа. Үлсгэлэнгөө самгаалахдах хэрэг нь төр удаа хамгаална гэж өөрөг болгож авч байгаа гэсэн байх чи шүү дээ. За ингээд зүгээр ингээд үзэхээр би юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр ер нь бол үнэт бол бол сүүлийн хэдэн жил яригцаа. А тэгээ энэ үндсэн үеийн өөрчлөлтөр хамгийн их одоо анхаарал сануулсан Монголын улсын хэмжээнд бол хамгийн их бүтээл төрүүлэх шинжил ухааны үндэстэй гаргалтай байсан чимэл төгшөл та. Тэгэхээр энэ бол өөрөө хэлдэг л дээ. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг хийхдээ тэгвэл хуулийн дөрөм журам номын дагуу хийе. За ингээд өөрөө төсөл дээр оролцсон. Бид бол их төвшин дараа би төрийн байгууллагын одоохдоо бид нар бол өөрсөн. Ингээд бид нар үндсэн хуульд нэмэлт өөрс оруулах журмын тухай үйлдэл гаргасан. Үндсэн хуульд өөрс оруулах нь бид ямар хүрээнд авч үзэх юм бэ гэж. За энэ нь бол юу гэсэн гэхээр үндсэн хуулийн гуравны нэгээс дээшгүүд нь бол өөрчлөлт хийх зүг шүүрж байна. А зарим үндсэн хуулийн өмнөд зүйл болсон зарчмууд өөрчлөлт оруулах юм. Жишээ нь ямар асуудал байна. Улсын их хурлын бүр ирэхийг ханах танах, шүүх хэрэг мэдлийн ирэх мэдлийг ханаж тасах, хасах, ерөнхийдөгч ирэх мэдлийг бас одоо хязгаарлах. А тэр хугацаа, муцаа илдэв асуудлуудаар нь оролдох. Ингээд сөөр юм нь одоо. Жишээ нь манай үндсэн хуулийн өмнөд зүйл гэхэд та мэдж байгаа шүү дээ. Хүмүүнлэг ард зэргний нэмийг зохицуулсан хөгжүүлэн гэдэг бол Монголын ард түмний идеал буюу туйлыг хөгжүүлэн гэж байгаа. Монгол улсын үндэсний хэл бол Монгол хэл байна. Төрийн байгууламж ер нь нэгдүүл байна гэж. Тэгээ энэ үтийг ингээд үзэхэр зэрэг энэ болгоныгоо бид нар бол оролдохгүй сөөр өөрчлөлт хэдгийг бид нар хэлэхдээ бүгдийг өөрчлөлт хийж тодорхой. Үгүй. Энэ дээр бол намаар бид нар намаар одоо оролдох хэрэгтэй. Бид сонгуулиар оролдох хэрэгтэй. Нам бол бодлоны их үсэр болч чадаг. Намууд энэ нийгэм улсын системтэй зохицож чадахгүй. А үндсэн хуулийн дээр жишээлбэл гар урахгүй шийдэж болох олон асуудал. Жишээ нь одоо эрдэн жимэн дараг бол бас хэлж шүү дээ. Уудурхан асуудлыг давьж байна. Гэхдээ бид үндсэн хуулийнхаа тэр залтыг ашиглаж чадахгүй гэж. Гол бодлоо юм даа явж ирэх хэрэг жишээлбэл одоо асуудлын тухай хуулийн дээр төрийн эзэмшлийн хувь оролцоо гэж яриад байгаа. Ерөөсөө шууд барууны юмаар ятсан. Нөгөө хуулаа бичсэн. Манай чинь төрийн эзэмшлийн оролцоо хувь гэж байхгүй шүү дээ. Бид чинь байгалийн газрын хөвлийн дор хөвлө ард түмний мэдэл төрийн эмчт байх тухай залтад болсон шүү дээ. Тэгэхээр төр тэр орондоо оролцох орцохгүй тухай асуудал гэж байхгүй. Оролцох нь тодорхой 100% оролцоод байна. А тэнд өмчлөлийнх нь хувь нь ямар байх гэдэг асуудал байна. Өмчлөлийн хувь. Эзэмшлийн биш байх гэхгүй. Гадныхан ч юм бол хувийн өмчлөлд амгалц улсууд учраас тэр улсуудыг юм хараад тэд эзэмшил тухай яриад байна. Тэд ч одоо тэнд юу эзэмшээд явж штэ. Төрийн тэгээд юу хөвчлж байгаа их тэдтэй оролцоход эзэмшлийн хувь. Тэгэхээр бид эзэм төрийн эзэмшлийн оролцоо хувь гэсэн тэр жишээлбэл залтын балгаас болоод жишээлбэл бидний нөө дуурхан салбарт явуулж олон бодлого бодлог бодлож байгаа жишээ. Энэ бодлоны их үсвэр юу вэ? Тэр ашигтнуудын тухай хөдөлгөл байгаа шүү. Үндсэн хөдөлгөл байна шүү. Үндсэн хөдөлгөл биш байхгүй. А намуудын тухай асуудал дээ
бид 200 мянга үү тийм бид 100 мянга гэх шүү дээ. Гэтэл гадны өрнөөд гишүүнсэн сул гэдэг нь гишүүнгүй хэрэг биш шүү дээ. Итгэхтэн сонгуультын гишүүд бол намын одоо функционерүүд гэж ярьдаг үндсэн хэсэг нь бол намын гишүүд тоцогддог. Бусд нь л дэмжигч. Би ингээ ярих юм бол би бол л одоо тодорхой хэмжээний өөрчлөлтийн төлөө байдаг. Гэтэ энийг бол тодорхой цаг ухаан дистралта ярилцаж ингэж хийх хэвээр. А бүхэл том өөрчлөлтийн асуудал гэвэл бид энийг хяналтаа алдна. Ягаад бид энэ олон юм хийх хяналтаа тэрхэн хийхээс шалтгаал л мэдээж хэн чадах хүмүүс хийвэл хэнжил тарна шүү дээ. Тэгэхээр арт юм дээ итгэрэхтэй байхгүй. Бас шууд л ингээл нэг юм хийн гол хяналтаа алдаж шүү дээ арт юм бас биш л тийм монголын арт юм. Ухаантай арт юм. Тэгэхээр би бол зүгээр орнгоор нөөрлөх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Ягаад тэгвэл нэгэнт л энэ үйлчлэхгүй л бол үйлчлэхгүй. Нэг жоохон жоохон засвар хийгээд бид нар одоо манай залуу чинь жоо компьютер вирус тэнэ гэж ойлголт байна шүү дээ. Нэгэнт л вирус ч юм бол тэр формат л тэгштэй шинээр. Тэгэхгүй ингээл энэ чинь нэг жижигхэн засвар хийгээд энэ чинь орлоо тэр ямар ч нэмэр өгөх гацсан чигээр. Ахаал суудаг. Тэгтээ ахаал суухта нөгөө цаа баг хэвэр нэм шиг мөртөл шинэр суулгадаг. Таны илгээр нөгөө шинжлэх ч хувьсгалч хоёрын та хэрэг тэр хоёр төлөлтөр байгаа тийм тий. Тэгэхээр өөр үлхэм бол бид нэр нэгэн тото вирустэд намууд нь болох байсан тий. Шин үндсэн хуулийн дагуу шин үндсэн хуулийн гурван өндөрлөгийн гурвуулангийн хайсан намын дарахтай нам трийгээ нүлж байгаа хэвхгүй. Би бол ойлгохгүй. Оо тэр үүргээ гүзсэн одоо над ташиг юм байна. Одоо шин нь штэ. Би нэг жоох ярьчихлах хүн чи одоо ярьж тусах үгүй байна. Би тодруулгыг хийдэг тий. Ягаад тэр штэ тий. шинжил өөрчлөлт та одоо жижигхэн заалт хүртэл өөрчлөлт та айгуу чухал нөлөөтэй байна хгүй юу ч нэхэр жишээ нь цалингийн тухай ойлголт байгаа манай өнөөдрийн үндсэн хувьд бол хүн цалин авах эрэгтэй л хэцэн байна хгүй гэтэл бусад орны үндсэн хувь чи нэгдсэн үндсний байгууллагын хүний эрхийн конвенцт бид нар тэрийг бол дагаж мөрдөнгөд гэдэг орчсон тэрнээс бид нар авах хтаа айгуу товчлцсан тэн чи чи хүн хүний амьдрал ахууд нь хүрэлцэх үс хэмжээний шаардлагатай бол нэмж ариужуулсан цалин авах эрэгтэй гэж байна өөрөөс нь хүн хүн шиг амьдрахын тулд хүний зэрэгтэй амьдрахууд нь амьдрахд нь хүрэлцэх үзэж бүр тэгж тодорхойлж байгаа. Өнөөдрийн Монголын цалин төтөр хүний зэрэгтэй амьдрахд нь хүрэлцэхгүй байна. Бүгд дээр эзэлтэй байна. Тэгээ энэ чинь яаж байгаа? Энэ үндсэн хуулиар чинь тодорхойлсон эдийн засгийн бодлогын бодлого чинь болохгүй байгаа. Тэгэхээр нэгэнт болохгүй байгаа юм бид нар бушуухан өөрчлөлт шин юм хийхгүй л бол а энэ болж байгаа маань дарга нарын асуудал хэцүү байгаа. Шийдвэр гаргах төвшин тэр намууд мамууд намууд дарга нарын асуудал чинь төр зүрийн зовлон. Нэг дарга явлаа тэр дарга зовлон биш бол чинь дарагийн дарга зовлон болно. Энэ бол арт өмнөний зовлон биш байна. Арт өмнөний зовлон хаана юм нэхэр тийм чи ядуу байгаад байна. Хоолгүй байгаад байна. Даараад байна. Өлсөөд байна. Ажилгүй байгаад байна. Энэнээс бол стресстэй байна. Гим төрг хийгээд байна. Гим төргийн хохирогч болоод байна. Тэгэхээр энийг чинь л энэ үндсэн хуйлаараа үндсэн хуйлын эдийн засгийн бодлогоороо төрийн тогтвортой байдлыг болохоор засах хэвээр байхгүй. Засгийн тал хоёрын хооронд косметик засвар тий. Нэг дарга эрх мэдлийг нэмэгдүүлж нэг дарга эрх мэдлийг хасах ерөөсөө байдлыг байхгүй. Бид нар шин үндсэн хуйл хийх хэвээр. Орнгоор нөөрчлөлт. Орнгоор нөөрчлөлт. би өөрөө би чамаас ясах гэж юм та тэр үе бүгд найрамдах төр буюу парламентын засгийн гэдэг дээр байгаа юм уу эсвэл одоо өөрөө чинь би төрөн нээрээс юу гэж ойлгох вэ засгийн газрыг арт өмнөөс байгуулна гэж нөгөө талд нь парламентыг арт өмнөөс байгуул шүүхийг арт өмнөөс байгуул ингээд яриад ахаар чинь нөгөө шин үндсэн хуулийн төслөлтөө чи холбогдуулж асуух гэсэн юм л да тэгээд тэр чи өнгөрчлөө за миний хувьд бол саяны сквадер судлаа чи ярьж байгаа та яг яг миний хувьд санал бол бол яг нийлж байна. Ягаад гэвэл үү штэ? Би төрөнч ярьсан хүн, Монгол хүн. Монгол улс бол саяны ярьж байгаа шиг яг л үндэстэн улс. Бид нарт одоо ардчлал хүний эрхээр нэгдэж байгаа Америк шиг юм уу? Эсвэл энэ ханз бичиг тэр гүнзийн сурталаар нэгдэж байгаа хятад шиг юм уу тийм ээ? Ийм байдалтай биш үү? Бид нар бол Монгол хүн, Монгол улсын үндэс. Яг Япон хүн гэдэг шиг үндэстэн улс нэгдүгээр. Тэгэхээр энд хүний тухай асуудлыг бид нар ярих хэвээр байна. Монгол хүн гэдэг нь ямар байх хэвээр ямар байх тухай үндсэн хууль бид нар нэг асуудал байна. За яг ийм үндэстэн улс юм бол энэний төр нь ямар байх тухай нэг асуудал бид нар бас ярина. А тэгээ тэр дунд нөлөөлөх олон нөлөөнүүд би газар зүйн байршил гэдэг юм уу хоёр хөрш одоо зөндөө олон юм биш үү те тийм сайл уламжлал далайд гарч хөт хуга хүртэл ярих баг. За нөгөө талд нь энэ биднэрийн сонгож авчаад байгаа парламентын бүгд найрамдах улсын хувьд хамгийн амин чухал нэг тулгуур баг нь болсон улс төрийн намын тухай ярихаас өөр арга байхгүй гэдэг байхгүй. Ярихаас өөр арга байхгүй. За нөгөө талд нь одоо олон жил бас бид нэр ярилла да засаг захиргааны нэгж төр ер нь энэ дэрдлага хэрэгжүүлэхтэй ямар байдлаар зөвхөн байгуул бол оновчтой юм бэ. Бас л уламжлал бөгөөд өнөөдрийн нөхцөлүүдтэй тавьсан. Энэ үндсэн асуудлуудыг л ярих хэвээр гэж байлгах ч. А нөгөө талд нь бол саяны ярьж байгаа тэр нийгмийн баялагыг хуваарлахад төрийн оролцох оролцоо А төр өмчтэй байвал ямар хэлбэртэй байх
одоо бидний ярьж байгаа тэр шударга хэсгээд ингээд ирээд байна шүү энэ иргэн болон төрийн зэрэгцэн оршихтой нэгэндээ үзүүлэх нөлөөлөлийг журмсан тэр хэм хэмжээнүүдийг байлгах шүү дээ одоо жишээ нь өнцөн хоёл рүү өнөөдөр жихээд байгаа боловч ерөнхийлөгчөөс шүүхийн тухай юм уу шударга хэсний тухай асуулт асуух хас өөр аргагүй бол хөвөрж байгаа нэг шалтгаан байгаа байхгүй юу шүүхийн захиргааны хууль гэж 2014 онд байгаа батлаад ерөнхийлөгч өөрөө санаачлаад тухай үед бас хэлбэгдэр ерөнхийлөгч санаачлаад шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг бол хол зүй амнаас бүрдүүлжсэн түүхтэй дээд шүүхийн мэдэлд ч байлгажсэн түүхтэй шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн чиг үүрэг бол шүүхчдийг сонгон шалгаруулж томилдог яг тэр томилхын өмнөх бүх процессыг хийгээд а дээрэс нь нөгөө талд нь шүүхийн хараат бус видасан байдлыг хангах чиг үүрэгтэй байгаа бол үндсэн хууль байгаа шүү дээ өөрөөр хэн за яг ийм нөхцөл байдлаар явж ирэхэд 2014 оны энэ өөрчлөлт төр яасан гэхээр ерөнхийлөгч би та шүүх ерөнхий зөвлөлтийг байгуулдаг болсон шүүхийн захиргааны хуулиар за тэр хууль дотор юу орсон бэ гэхээр шүүх ерөнхий зөвлөлт шүүхчдийг мэдлэг чадварын үнэлж дүгнэдэг хянж шалгадаг а хооронд нь сэлгэж ажиллуулдаг Улаанбаатарт байх уу хөдөө байх уу гэдгийг би та ч хэддэг ийм их мэдлүүдийг аваад эхлэхгүй юу? А ингэхтэй зэрэг шүүх ерөөсөн бүр ут гараа шүүхийн тэр шүүх их мэдл засаглал гэхээс илүү их мэдл шүү дээ. Их мэдл бол ерөнхийлөгчийн бүрэн хараа нарч байгаа. А энэ үндсэн хууль байгаа юу гэвэл байхгүй. Түрүүн энэ хэр сайд ярьсан шүү дээ. Үндсэн хууль руу бид нэр өөрсдөө одоо тэр үндсэн хуулийн хүрээнд батлч хэрэгжүүлэх ёстой тэр хуулиудыг хэрхэн яаж хийж үе гэдэг асуулт бол үнэхээр байх ёстой зүйл. А яг түрүүний ярьж байгаа шиг үндсэн хуульд байхгүй энэ эрхүүдийг олгоцсон энэ асуудлуудыг зөвчлөх ёстой. Энийг ялгаж салгах ёстой. Судалцсан зүйлүү зөндөөн би. Тэгтээ өнөөдөр энэ хоёр том нам одоо ирэх барьж байгаа. Энэ хоёр нам сүүлийн 20 жил явлаа. Энэ хоёр намын хүрээндэл зөвшөлцөл ихний ойлголцлуу заавал бий болох хэвээр чи үсэн ч үсэгүү ч энэс өөр гарч байгаа хэвээр. Тэгээд мэдээж хэрэг сайн ярьж байгаа шиг ард түмдээ итгэх ёстой. Зөвшөлцөх хэрэгтэй юм манай болчих таа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь асуудлуудаа нэг үрчлийн ярьж ялгаж салахгүй гэр зүгээр л бөөн дунд нь ингээл хайчих юм бол бид нар үсэг үр дүнрүү явж чинь гэсэн юм уу? Болох хэрэгтэй байна гэдэг байна. Таныг ойлголоо. Одоо нэвтрүүлгийн маань цаг дуусалтаас 15 минут үлдэж байгаа юм байна. Би тэгээд баг сүүлийн шахуу асуултад тавиа. Энэ тэргүүнгүй төргөөд энэ мөнх хэрдэн судлаач юм нам гаргасан байна. Тэгээ энэ дээр зүгээр хамгийн сонирхолтой ягаад зүгээр тэргүүнгүй төргөөд нэрлсэн бэ номоо гэхээр маань нэр юм тайлбар тавьсан байна л да. Одоо нөгөө Монголын төр гурван өндөрлөгтөө гэж ярьдаг. Тэнгүүд яг таны санаа л да. Яг нэг хариуцлага нэгтгэхлээр ингээд гурван өндөрлөг учраас би бирөөгөө ингээд яг хариуцлага хүлээдэх юм байдгүй. Тийм учраас тэргүүнгүй төр гэсэн юм аа. Тэгээ шийдэл нь юу юм бэ гэнгүүд манай судлаачийн югаар бол оо Америкийн нэгдсэн улс маягийн ерөнхийлөгчийн засаглал магадгүй хамгийн зөв оо шийдэл байж байгаа болох юм аа гэдэг юу. Та эдийн бас зарим яриа дэр гэсэн мэлийн тавцах шиг боллоо. Одоо тэгэхээр хэдүүлээ нэвтрүүлгийн хоёрдугаар ахсан хаагаад сая мэлийн асуудлуудаа ярилаа. Баг бүгд юм дээр санал нэгдэж байна. Реформ хийх хэвээр гэхдээ хийх юм байна, хийхгүй юм байна, наан үндсэн хуульд хүрэх юм байна, хүрэхгүй юм байна гэдэг ойлголоо. Одоо ялангуяа энэ засаглалын үр гоо нэг жоохон сүлийн ах ста хэдүүлээ төвлөрөөд яри гэж бодож байна. Парламентын засаглал үндсэн хуулийн өөрчлөлхөр хамгийн их бас яриг дагаж яригдаж байгаа сэдвийн нэг нь парламентын засаглал уу ерөнхийлөгчийн засаглал уу гэдэг хүмүүс гэм аргаад байна тийм үү гэхдээ хоёр дахь зүйл нь болохоор ерөнхийлөгчийн засаглалыг бас хүмүүс 2 3 зэрэг ойлгоодог шүү. Зарим нь ингээ одоо юу гэдэг одоо социал медиа дээр байгаа өнөөгөө шиг хуулаад байгаа Туркменистаны те ерөнхийлөгчийг юм диктатур маягийн юм хүсээд байгаа муу Сингапурыг манай аюу олон хүн шиша авдаг. Яг ясан мэндэр очих үзгээр бас л эрх чөлөө хүний эрх талаасаа ер нь бол бас жоохон хүнд ихэн хайшин ярихтай болсон шүү дээ те. Тэнгүүд өөр бас ингээл Герман ингээл төрөө ярьж байна Америк ярьж байна. Энэ юуга бас хэдүүлээ ялангуяа үзэгчд нар та тодорхой болж ингээ нэр том ягаар тайлбарлж өгөхгүй бол аюу ол ялгаатай ойлголтууд яваад байна. Тэгэхээр энэ дээр шийдэл энэ хоёр засаглалын хоёр хэлбэрийн аль нь магадгүй Монголд одоо зөвхөн юм. За би ихлэ хэрвчдэггүй. Манай Монгол ард тавьсгал намаас шин үндсэн хууль үе одоо дээд хууль гэж нэрлээд байгаа. Зөв нэрлэлтээр яг хөө Монгол улсын үндсэн хуульгаар төвчлөхөр чинь муугийн өгч юм уу нэг юм төвчлөлтэй гэж. Чи нахам дуу төрчлөл ихсэж гэтээ цэвэрлэж ин чинь нэрлэж ин л да. Тэр утгаараа нэрлэлээ өрс сайлах хэрэгтэй юм байна гэж ингэж үзээ дээд хууль гэж нэрлэсэн. За тэгээд энэ дээр бид нар засаглал ингэж хийж байгаа. Парламентыг бол хоёр тавьхантай байлгана гэж. Нэгдүгээр нь бол одоо их хуралдаа их хуралдаа бол бүх сум хороноос сонгогдно нам биш байна гэж. 
бах хуралтаа нь бол байнгын ажиллагаатай парламент байна. Дандаа намын жагсаалтар сонгогдно гэж. За ерөнхийлөгч бас арт өмнөө сонгогдно. Шүүхчийг арт өмнөө сонгоно. Дээрэс нь одоо чин хятад өнгөрсөн жил чин үндсэн үеийнтэй нэмэлт орж байгаа тайван өнгө чин нэлээ дуусаад бол бол хяналтын засгал гэдэг яг энэ гурвтайгаа адилт гэж бас гаргаж ирж байна. Бас арт өмнөө сонгогдно. Ингээд ийм дөрвөн том засгалтай болно гэж байна. Үндсэндээ ерөнхийлөгчийн засгалтай парламентын засгалтай гэдэг чин нэг л том ялгаа шүү дээ. Ерөнхий сайд буюу гүйлтгэх засаглалаа арт өмнөө сонгож ийнөө парламентаас сонгож ийнөө гэдэг нь засаглал нь парламентаас сонгож бол парламентын засаглалтай арт өмнөөсөө сонгож бол ерөнхийлөгчийн засаглалтай гэдэг. Тэгэхээр Орос ч байх, Америк ч байх яг адилхан систем те. Тэр манайх бол хариуцлага хүлээдэг нь тодорхой арт өмнөөсөө засгийн газрын тэргүүн ерөнхийлөгчийн сонгодог ерөнхийлөгчийн засаглалтай байх нь зөвгөө. А тэрийгээ хямдаг хуйлаа одоо хямдаг шүүх нь арт өмнөөсөө бас сонгогддог. Хуйлын хийж өгдөг. Арамын одоо ажил хараамын зохиодог тэр парламент нь бас арт өмнөөсөө сонгогддог. За эднэрийгээ бас хямдаг ийм байгууллагын арт өмнөөсөө сонгогддог. Ийм байвал яасан гэсэн энэ засгийн тогтолцоо бол дээд төлөөр санжуулгач. За манай хэдэн санаа. Ерөнхийлөгчийн ерөнхийлөгчийн бүгд найрамд тулс байх уу парламентын бүгд найрамд тулс байх уу гэдэг Яг юм эцсийн сонголт хийх тийм хүчтэй шаардлага бол би үүсээ өгөж боддог. Бид нэр парламентын бүгд найрамд тулсынхаа асуудлыг бид нэр юу нарийн сайн ярьж харьцуулж үзээгүй байгаа шүү дээ. Өөрийнхөө орны өрмөц онцлог одоо явж ирсэн замаа нэг нэгтгэж бодоод цаашаагаа парламентын бусад одоо бид нэртэй байдаг. Ялангуяа пост коммунист гэж ярьдаг тийм ээ. Унгар нь юу байгаа юм? Чех нь юу байгаа юм? Одоо ингээд ярих хэрэгтэй л дөрөв мин юмар байгаа юм. Болгари ямар байгаа юм? Латвия, Литвэ, Эстония ямар байгаа ингээд бид нар чи бид нар чи бас зөвлөлтийн систем үед ажиллаж амьдарсан сэтгэлгээний үед бид нар зөвлөлт маягийн тийм сэтгэлгээтэй болцсон улс уу орчин өгцөд хэдийгээр эдийн засгийн өвчл харьцсан гоо янз бүрөөс чи. Тэгээ ингээд үзэхээр зэрэг манай пост коммунист орнууд бол ер нь бол парламентын бүгд найрамд хуус биелгийнх нь зарим нь одоо парламент ерөнхийлөгчийн гэж хагас одоо юм хэлбэртэй манайх шиг байна. А цөөн тооны одоо Азербайжан Орос эд нар бол яг өөр сүүпөр мүүпөр одоо тий а хүчрэхэг одоо тэр ярьдаг юу гэж хэлчихвэ. Зүгээр явж явж энэ чимд төгшин энэ асуудлуудаар зү олон жилийн хугацаанд ярьсан зүйл үү. Би ягаад чимд төгшин энэ Америк гэдэг байгаа улсад үндсэн үеийн үнэт зүйлээ ярих та тухайн үндсэн үеийн боловсруулах хүмжлэгч хэцгэ үзэсгэнэ гэж гололдог. Тэр энэ үзэсгэнэ бол үндэсний өв болж үлддэг. Бид бүгдийг нячаана гэдэг бол үгүйсгэн гэдэг бол сүүлийн 30 жил болсон бүх юм үгүйсгэнэ гэсэн. Би бас зүйлээ эргээ гаргах хэрэгтэй. Ахуй амьдралын хүрээнд гарсан өөрчлөлтөө Улс орны хэмжээнд төсвийн байдал, эдийн засгийн байдал бид 1990 онд засран засгийн газар гэж байх үед би протокол уншижсэн. Цогц сайдыг гүржийн компани нэг нөхөр яриад 50 мянган доллар гүрж ногоон цай авах гээд чадахгүй мөнгө авахгүй та аргалаа гэж ирсэн засгийн газартай улс байсан. Бид өнөөдөр ямар байдал төгсөн. Гэж ярина л та. Ингээ үзэхээр би парламентын бүгд найрамд хуулийн хүрээнд ярьж байгаа асуудал төрөл хүн эцсийн хариуцлагыг хин бодлогыг тэнд тодорхойлж хин хариуцлага хүлээх гэдэг ялгагддаг. Манай улсын зарчим бодлого юм бэ гэхээр парламент арт өмнөөс их мэдэл сурвалжтай учраас парламент арт өмнө илүүлэгчдийн байгууллага. Энэ байгууллага бол аа 76 гишүүн үнээс ингээд бүгдэж байгаа юм шиг боловч төлөөлөгчдөөрөө дайлмтэмжүүлж үнэ гэхээр 7 мянга дөрвөн сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч байдаг. 295 дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч байдаг. 45 нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч. Ингээд 8044 хүн дээр 76 гишүүн төлөөлөгч гэдэг юм үүдтэй. Ингээд энэ дээр нэмэх нь ерөнхийлөгч үүд. Ингээд нийтдээ Монгол улсын 8121 хүн төлөөлдөг. А институцэр нь ярих юм бол иргэдийн хурлын институц, улсын хурлын институц, ерөнхийлөгчсэн гурван том төлөөлөлийн институц үүд. Ингээд энэ 8100-д их сурвалж үүд. Тэдний нэг хэсэг нь иргэдийн хурлын орон нутгийн иргэдийн хурл, орон нутгийн төлөөлөгчдийн байгууллага үе, орон нутгийн өөр өдөрт гэсэн их мэдлийг төлөөлөгчдийн байгуу юу тэр байгууллагад одоо олгодог. А манай парламент олж авсан арт өмнөөс олж авсан мандатынхаа дагуу ерөнхийлөгчийг арт өмнө сонгож байгаа боловч эцсийн бүлэгтэй баталгаажуулах хуулийг улсын хурлаар гаргадаг. Тэгээд дээр нь засгийн газрыг парламент байгуулдаг. Энэ их мэдлээ хэлээс олж авсан гэхээр сонгогчдоос олж авсан. За ингээд ярих энэ бол парламент. Ерөнхийлөгчийн одоо Америк маягийн гээд таны сайны тэр тэргүүнгүй төр гэдэг хэлж байна. Америк маягийн асуудал төр нэг юм бодох хэвээр шүү дээ. Америк бол одоо би Америк гэдэг тодорхой хугацаанд одоо амьдарч үзлээ. Америк бол энэ ч муж ус уу 50 муж ус. 50 муж усаас гадна хотууд нь дандаа бид таасан байгаа юм байна. Улстай Улстай байхгүй. Муж улсын эрх хэмжээний асуудал үндсэн үед юу гэж заасан бэхэр муж улсын эрх хэмжээнд халдж болох үү заасан. Энэ муж улсын одоо өөрөө өдөрт гэсэн асуудал нэрийгч хуулиар зохицуулж болохгүй залтдаа. 
ингээ үүсэр энэ улс чинь холбооны учраас үүт юм хотуудаар нэг хэдэн зүйн улсын нийлбэр өгөхгүй. Тэр үндэсний хэмжээнд тэрийн зангиддаг хүчтэй тэр зэрэг зэрэг байна. Тэр нь ерөнхийдөө чинь зэрэг зэрэг байна. Тэр нь засгийн газраач байгуулдаг. Ерөнхийдөө чинь зэрэг зэрэг байна. Гэсэн мөртлөө сайдаад одоо томилтохтой сенатын зөвшөөрөл зөвлөмжүүр томилдаг. Тэгээ энэ бол Америк бол нөсөр улс байхгүй. Тэгээ бусд бүх юм нэс төвлөрч нөгөө децентрализац гэж яд ингээд бүх юм салаа салаад ингээд нэг бусдад зангиддаг юм үндэсний хэмжээнд ерөөсөө ерөнхийдөө чинь зэрэг зэрэг байна. Энэ бол ерөнхийдөө чинь одоо бүгд найрамд гос ийм хэлбэр Монголд байх шаардлага. Монголд бол тэгээ дээр нь одоо Монгол ерөнхийдөө чинь бүгд найрамд гос үлхэд одоо та бүхэн мэдчихвэ. Манай засгийн газар ямар ажил хийдэг юм бэ? Сумын цэцэрлэг сургуулийн засвар дээврийн засвар асуудлыг яддаг газар. Улсыг хүрдэг. Манай ерөнхийдөө чинь болсон нөгөө засгийн газрыг толгойлж байгаа хүн чинь одоо тэнд байгаа нэг сумын асуудал ярих уу? Тэнд байгаа аймгийн асуудал ярих уу? Нэг хутгалтаад явуул тэгэхээр тэр үед ерөнхийдөө чинь яаж одоо шүүмжлэлээс ангид байх юм? Яаж энэ бүгдийг хариуцсан юм? Яаж энэ нийгмийн эсэргүүц бухимдлыг тэр хүн ганцаараа үүрч таарч явах вэ? Тэр хүн эргээл хийж шээ. Над эрх мэдэл дутаад байна гэж. Өнгөрсөн түүхээс харахад тэр хүн эрх мэдэл ихтдэг. Би хариуцлага хүлээж байгаа юм чинь над үнэмлэхгүй эрх мэдэл. Үнэмлэхгүй эрх мэдэл өгөөд яадгүйхээр буруутна хайдаг. Хийж чадахгүй бол хариуцлага хүлээгээ явна гэж байдаггүй. Явуулах гэж тамаа цайдаг. Одоо киргиз үед байж байна. 700 дүн хүн одоо ямар нэг хэмжээ гэмтэж бэртэж одоо алагдаж ижиж парламентын бүгд найрамд уусах шийдсэн. Юм дэлхийн улс өмнөд гаргаад парламентын бүгд найрамд уусаса ерөнхийлөгч үү шилжиж байгаа нь одоо байхгүй шүү дээ. Чи ерөнхийлөгчөөс парламент үү шилжиж байгаа юм. Ерөнхийд рейд бол юм. Аа тий парламентын хоёр танхимтай улс орнуудаас нэг танхимтай болох юмсэн гэж судлаачдын үрээнд улс төрийн үрээнд ярьж байна. Японд би либерал арц намын мэрэгчлэлтэй улсууд бол яаж энэ хоёр танхимаас олох вэ? Яг гэвэл хоёр танхим өөр өөр наваас бүгдчихэд хэдийнсгийн ямартаа үед бол хэцүү юм бэ? Юм дэмий юм бэ? Түүгэн зав. Тэр энд олон жил бас 30 жил сүйцэн судалгаа хийсэн хүлж байгаа юм. Тэгээ энийг одоо ингээд хэцүү шийдэж болдгоо юм гэдэг. Гацсан аим ацсан юм дурцсан. Гэтэл ингээ ярихаар миний хувьд бол нэгдүгээрт бол ер нь парламентын үндэсний аюулгүй байдлыг үзэл баримтлал заасан парламент цуурлсан энэ төрийн өдрлөгийн хэлбэр бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй оршин тогтох үндэс гэдгийг бол заацсан энэ бодлогыг баримтлалтаг. Хоёр дахь удаа нүнц үеийн нэмэлт өөрчлөлтийн асуудал дээр бол Альпын ёсны төсөл бол бол улсын хурл дээр Лүндэ зэнц нарын гүшүүдийн хувьд аваа явж байгаа юм билээ. Тэн дээр дэмжиж байгаа юм бол сумын одоо засгийн даргыг иргэд сонгодог байх хэвээр. А намыг энэ бол нам дээр дэвшүүлэхгүй байх хэвээр. Аймгийн засгийн даргыг бол ерөнхий сайд нь илүү мэддэг байя. Одоо иргэдийн хурлын оролцоогоос оролцоогоос илүү ерөнхий сайд нэр дэвшүүл нэр дэвшүүлээд зөвшөлцөөд өөрөө шууд томилдаг байх хэвээр. Ингэснээр бол ерөнхий сайдын одоо хувьд бол засгийн газрын багийн хэн үндсэн гүшүүдийнх нь бас нэг хэсэг нь бол аймгийн засгийн дарга. Ингэж бид нэгдүгээр улсын хувьд төвлөрсөн үйл ажиллагаа хүчтэй болгоц. За нөгөө талаас бол яг уу тэнд байгаа бусад зарим одоо тэр аудитыг тусгаж мусгаж өгөх төрийн албын одоо мэрэгч арч юм арч гэдэг. Тэр бол яг үндэ үндсэн үйл байлааж одоогийн байдал байна. Уу байхгүй ч байна. А тэгээд нэмэх юм байгаа нь үндсэн үйлийн нэмэлт төрчлөлтөй харин бид юу нэрэгдэд төрийн өдрлөгийг бичүүлнэ гэж яриад засгийн газар их хурлд мурлд тэрэнд өгнөхөөсөө гадна. Эргэдэд ямар эрх мэдлийг хяналтын эрх мэдлийг иргэний нэг өгдөг юм бэ? Энд дээр нэг асуудал байна. Энэ сум сум дүүргүүд нийт эрх зөв хуулийн этгээдүүд эрх хамгаалахын тулд үндсүүлийн цэцэд сүбэгтэй хувьд хандлага гаргах боломжтой байна. Сумынхаа эрхийг хамгаалъя. Сумынхаа эргэдэг төлөөж эрх хамгаалалт хүсэлтийг эргэдэг урал нэхэмжил гаргадаг байх хэвээр. Энэ залд байх ярагдахгүй байна. Дээр нь гадны орнуудын 30-50 мянган сонгогчийн гарвуу хэсэг цугласан тохиолд тодорхой хуулийн төслийг улсын хурлаар албан ёсоор хилцдэг байх хэвээр. Энэ ярагдахгүй байна. Бид 10 мянгаас доошгүй сонгогчийн гарвуу хэсэг дэмжлэг авцсан болвол тэр хуулийн төслийг эргэд бас хууль санаачлах оролцоо заавал гүшүүнээр биш. Энэ иргэний нэмхэн боломжийг бас идэлмээр биш за тэгээд дээр нь бол тодтгож өгөх хязгаарлах юм дээр бол мэдээж ерөнхий сайдыг хүчтэй болгохос гадна бол мэдээж шүүхэрх мэдлийн хувьд бол бид нарыс анхаарах юм байгаа. Жишээ нь миний хувийн бодол бол Японд бол дээд шүүхэн шүүгчдийн хэдгээр манайх шиг томилдог боловч яг ингээд сонгууль болохоор зэрэгцүүлээд дээд шүүхэн ерөнхий шүүгчд дээд шүүхэн шүүгчд итгэл үзүүлэх хэсэг тухай асуудлыг тавьдаг. Тулцаан болоо уч гэсэн. Өөрөө яг тэр сонгууль явах нөгөө парламент сонгуультай цог явуулж асуудал. Тэгэхээр ийм мэтийн хариуцлага юм дээр манай дээд шүүгийн шүүгч одоогийн томилгоны зарчмаар явсан ч гэсэн бид энэ дээд шүүгийн шүүгчдийн ялангуяа эсвэл дээд шүүгийн шүүгч биш юм ахад дээд шүүгийн ерөнхий шүүгч улсын ерөнхий прокурор хоёрыг арт хүн яг сонгууль болох та зэрэг зүйлэд итгэж байгаа хэсгээ энэ ерөнхий прокурор дээд шүүгийн ерөнхий шүүгч дүн тавьж байгаа. Итгэхгүй бол тэр хүн зайлбарлагдах. Гэх мэтийн юмнууд бол хийхдэггүй. Энэ мэтийн юмнууд та шигтгэж хийж өгөх асуудлууд бол байгаа. За яллаа. За шийдэл нэ хам хойлч. Тэр одоо энэ чинь сайтай хэлдэг сай
юг харуулж байна вэ гэхээр нам намаас нэр дэвшүүлж байгаа нэр дэвшигч тэр орон нутгийг төлөөлж чадахгүй байгааг харуулж байгаа юм. Ерөөсөө л шалтгаан тэр. Өөрөөр л Улаанбаатар гэдэг нэг тус тавс хөдөө орон нутаг гэдэг тэр жалаг дов те яг тэр бас туста ус болчиход байгаа юм. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт бидний уламжлалт нөгөө хэдэн мянган жил явж ирсэн нүдлийн ах уу тэрнээс үйлдэлтэй нэг соёл сэтгэлгээний онцлог биш тий. Тэр өнөөдөр бидний энэ суршаад амьдарч байгаа энэ хэсэг дээр бас ах нийцэхгүй байгаа даа. Орондоо хэрэглэдэг энэ биний өгөөс гээд байдаг. Буцаагаад нэгийгээ бүр эвддэг ийм байдалтай байгаа дээ шүү дээ. Энэний шийдлийг олоогүйс болж байгаа юм. Миний бодлоор шүү дээ. Энийг хараад хүмүүс ямар шийдэл хараад байна вэ энэ орон нутгийг төлөөлж бидний дуухаалыг хүргэж их шиг хамгаалж идэг нэг хүн хэрэгтэй байна гэдэг. Энэ энд улс төрийн нам уг нь яг тэрний тул байгуулагдсан шүү дээ. Гэтэл тэр эндээ хүрч хизээ чадахгүй тэрний төлөөл болж чадахгүй бол энэ асуудал үүссэн шалтгаан нь энэ. А гэтэл бид нэр холбооны улс биш нэгдмэл улс. Их хоёр танхим ихэвчлэн холбооны улсад байгаа шүү дээ. Мож улсын болон улс орны нийтлэг иргэшсэн сонирхлыг нэгдэж хангах үүднээс зөвхөн байгуулсан. Тий. А гэтэл өнөөдөр энэ яригдаад байгаа шалтгааны цаана энэ ах уу соёл уламжлал а өнөөдөр төрийн улс төрийн намын төлөвчлөлийн асуудал байна. Нөгөө талд нь ерөнхийлөгч гэдэг яриад байна. Энийг эзэнтэй болгож хариуцлага тооцож энэний цаан ард түмний хүсэлтэй байгаа дээр шодрогсны хүсэмжлэл байгаа. Энэ дээр л байгаа нэгдүгээр хоёр дугаарт дахиад эргээд улс төрийн намын өөрийнхөн төлөвшөл энэ нөгөө төрөг докторгүй байлгадаг одоо тэр хулгач нар ерөөсө хулгач нар шүү дээ. Одоо би шуудах ингээд хэлэхээр ягаад ерөнхийлөгч өнгөрсөн хугацаанд ингээд хүчиг аваад за хүнээр нэр яа очир бат баг банд тэгээд энэ хоёр хэлбэгт орж за одоо батлах гэдэг энэ тав ерөнхийлөгч нөр үзлээ тэр 92 оноос эхлээл явсан ерөнхийлөгч болгон бүр ерхийнх нь хугацаад уусаал дараагийн юм дээр ингээл эргэц ма хоёр л юм харагддаг нэгдүгээр намтаг юм бодлоцдаг а хоёр дугаар ер нь бол бүгдийн юм бүх юмны эзэн болоод буудаг тэнд ягаад буусан за очир утгаад харьцангуй сул байсан за багын дугаа чангарсан дараа нь ингээд ямар явж ирсэн бүдэрэ мэдчих одоо бол энийг нуу чагаад ажиж чадах юм байхгүй за энэ дэр юу байсан бэ гэхээр улс төрийн намын төр одоо төлөвчлөлийн асуудал а тэгээд төрийн албаны уналт төсвийн хөрөнгийн зарцуул за төсөв тэлсэн ашигтмалтмал 97 оны хууль батлсан тэр бол нэг эргэлтийн цэг нь мөн шүү дээ ингээ 2000 он гараад нэг их найдын төсөв рүү орлоо За 2 3 том гэрээ байгуулаа. Уул урхаа самаралтай эдийн засгийн мөчлөгт ордог боллоо тий. Зөндөө асуудлууд байна. Гадаад дөрөнгөр бол тэллээ нүрсний уул урхаа үнэслээ. Тэгээд энэ болгоны цаана юу вэ гэхээр төсөө сулгаасан хулгай байгаа. А энэ хулгай байж байгаа учраас авилгатай тэмцэх газрыг тодорхой өөрийн санлаар байгуулдаг. Прокурорыг томилдог. Шүүхийг харьцангуй байснаа одоо туйлын утгаар нь удирддаг болсон ерөнхийлөгч хулгайч улс төрчтэй улсад эзэн хаана байхаас өөр ямар цонголт байхгүй. ямар цонголт байна. Тэгэхээр бид нэр энэ бүх асуудлуудыг Зангиланд нь ярьж ээж Монгол хүн хэм байх тухай тэрний тэр үнэ зүйл нь юу байх юм? Тэ? Соёл сэтгэлгээний онцлог нь юу үлээ? Тэрийг юм бодох хэвээр. Цаашаа юу нь ямар хэм болох юм бэ? За улс орн маань мөн адилхан. Бид нэр ингэж өнгөрсөн түүхээр ингэж явж ирлээ. Цаашдаа ямар улс байх юм бэ? За энэний тулд төр нь ямар байх юм? Тэр улс төрийн нам ямар байх юм? Одоо сая энд би ярилгүй нэг орхицсон юм бол төрийн алб, төрөн зогсхонд ордоод орох хэвээр. төрийн албыг өнөөдөр энэ иймэрхүү байдлаар сонгогдож орж ирж байгаа 76 хүн нийгмийн ухамсрын төр соёл төвшин ухамсар юугаараа аль хавьд байгаа вэ лээ гэтэл төрийн алб эднэрийг өөрийн хязгааралж өөрөө бодлого боловсруулж за тэр АБ хоёр хувьс хөлбөр санал болгоход парламент за алийн цонгсон байсан тэр шийдвэрийн үнэлэмж чансаа нэг ундгүй байх тэр тогтолцоо чинь төрийн албаны тэр мэрэт доктортой байх тухай асуудал шүү дээ гэтэл энэ 76 Орж ирээл өөрөөсөө 7 дахь юмнуудаар төрийн албыг бүрдүүлээд байх дээр энэ чинь яаж цаашаагаа явах вэ? Нэгдүгээрт хоёр дугаарт энэний нас яаж багнсэж байна? Тийм ээ. Одоо эхлээд 4 жил барьдаг байсан. Дараа нь 2 жил боллоо. Одоо 1 жил болох уу? Тэгээд тэр болгон мөнгөтэй. Арчсан намал одоо үнэхээр л атар онгой юм яриад байгаа шүү өөрөөч гэсэн ялгаагүй шүү дээ. Манай 60 төр өмгөө тэгжил байна хэрэгцэн ч юм уу ч юм мэдгүй. Энэ чинь өчиг дэр юм уу? тийм ээ өнөөдөр үүсцэн асуудал биш шүү дээ 96 оноос л эхэлсэн. Тэгээд одоо нэг хөхөр унгацсан юм шиг нэг нь нэг ариун сайхан нэг нь үдшгүй мөнхөө тийм байхгүй. Бүгдээрээ энэ чинь энэ өнгөрсөн хугацаанд 30 жил засгийн суудлын бүтээл. Одоо сэхээр хийм үү гүүм үү. Энэ чинь өөрөө зүгээр нэг юм засаглалын хэдэн дарга нарын эрх мэдлийн асуудал ч биш үндэсний асуудал байгаа юм. 
одоо гүрүү ярьж байна ах уу тий ах уу байна одоо өөрөө чинь сүүлийн үед яриад байгаа тэр амин чанар гэдэг юм уу тий нэшнэл айд тий энэ асуудлыг бүхэлтэн зангиланд наавж үзэж одоо сэхэрэхгүй бол энэ дэлхийн тахны хурд мурд одоо тэгээд энэ хоёр хөршийн тамирж байгаа барьж байгаа энэ юмнуудыг харах юм бол одоо бид нэр нэг юм жиж гээ жалаг давны юм одоо болих хэвээр байхгүй энэ бас хувьд л маш их санал хэлж байна за дид сайдын хариултыг шийдэл тал дээр аваад манай нэвтрүүлгийн цаг манд уусч байгаа байна очлаараа тэгэхээр сквотер миёгон болж нарын хүндсэн тэр үндэсний эрх шиг гэдэг талаас нас хүндэж ярим байна а ер нь бол үндсэн хууль гэдэг бол айлч арт өмнө хувьд бол одоо тэр бурхан шүү дээ бахс тэр нь бол үндсэн хууль гэдэг бол айл нэг хүний ч биш айл нэг намын ч биш өмч биш энэ бол нийт арт өмнө үнэц үл ягаад одоо 1924 онд анхны үндсэн хууль батлагдсан гэдэг одоо 100 жил болох гэж үндсэн хууль өөрөө манай улсын тусгаар тогтнол бүрэн эргэт бидасан байдлыг тунхаглсан энэ бол бидний тусгаар ус гэдгийг нотлж байгаа дахлаж болж байгаа тэр үнэц үл мэн тэр үнэц үлээ бид одоо хайрлаж одоо гамнаж гэж хэлэх юм уу бас явах уу чөртэй хөгжүүлж явах хэвээр а тэр утгаараа энэ үндсэн үлийн өөрчлөлтийн асуудал асуудал дээр бол асар болгоомжтой явах хэвээр үндсэн үлийн өөрчлөлтийн асуудлыг нэг удаагийн ээлж сонгуул таалагдах гэж мөрөн хөтлөөр байдлаар нэмэлт өөрчлөлт оруулж болохгүй тухайд бол одоо одоо явж байгаа өөрчлөлтийн доктор жишээлбэл төрийн албаны зөвлөлийг одоо идүү би даалгач бол монгол төрөг сайхан болчих юм шиг ч юм шиг шүүхийн өрхий зөвлөлийн гүшүүдийн тоог гурав байсныг толоо болгон гуд шүүх эрх мэдэл шударга болчих юм шиг ийм одоо гин асуул улсын хурдан гүшүү өөрөө хорооны игээрээ санал өгөхөөр хууль тогтоом сайхан болчих юм шиг нэг юм сонгуулийн мөрийн хөтөл бүр шиг хуулиар шийдэж болох илүү хуулиар битгээл ёс зүгээр шийдэж болох асуудлыг үндсэн хуулиар авчид нялзааж энэ одоо байдлыг бол нэгдүгээрт бол их болгоомжтой би бол болох хэвээр гэж бодож байгаа ийм асуудал бол болох хэвээр а хамгийн гол нь энэ үндсэн хуульд шингэсэн тэр үнэт одоо зүйл буюу тэр амин сүнс гэж байгаа тэр зүйлээ харин илүү бат батлагаж болох хэвээр сая хэлжээ шүү дээ ягаад хоёр тахимтай асуудал гарч байгаа ягаад тэгэхээр хоёр тахим гэдэг маань нийт арт өмнөний бүх төлөөл байшгүй гэж харагдахгүй байгаа хэвээр одоо хамгийн гол нь ирүү хувь бизнесмен болцсон учраас тэгж харагдаж өгөхгүй байгаа энэ чинь хууль тогтоох болон төлөөллийн байгууллага шүү дээ тэр төлөөллийн хэв шин чанар гэдэг юм нь алдагдсан. Одоо жишээлбэл манай одоо ус чи нүүдэл ба суурин иргэншил соёлын одоо яг зэрэгцээ оршиж байгаа онцлог дэлхийд байхгүй юм онцлог тогтолцоо байж байна. Малчтын төлөөл ер нь энийг хин илэрхийлж байна. Намхан юм буугаал ганц байсан малч. Одоо жавхлан одоо Монгол дэлтэй Монгол гэрт амьдэрдэг. Хоёр жил болоход хоёр удаа уралц суусан, хоёр удаа хүлсэн юм уу? Нэг хүү санаачлаагүй ч гисэн. Ягаад нэр хүнд нь сайн байгаад Тэр чи 50% хүн төлөвлөлт болчиход байгаа дээд өмсөө суугаад байгаа учраас тэр юм чинь нэр хүндтэй дахлаатай байгаа дээ шүү дээ. А нөгөө үед нь болохоор дан бизнес мэн төлөвл. Харахаар л ерөөсө мөнгө сонирхол авилга асуурхал төлөвлөдөг болцсон. Нийгэм чи маш олон өнгөтэй болчиход дээ шүү дээ. Маш олон сонирхлын бүлгүүд байж шүү дээ. Зүгээр шатар тоглодог найзууд байж шүү дээ. Нэг харахад шатар тоглодгийнхаа төлөвлөлийг хүртэл хармаар санагдаж шүү дээ. Тийм ээ. өөр бүл энэ олон янзын сонирхлын бүлгүүд, хобби, эмгэгтэй, жендер, залуучууд одоо ингээд ахмад наст нуу тэр төрчлөхтэй ноён нуу руу тэр одоо бүх хүмүүсийнхэн тэр мэрэгжлийн хувьд ч гэсэн анзаараад авад үзэхэр инженерүүд инженерээ байлгахыг хүсэж байна. Хуульчд бол ерөөс хуульчд л ер нь хууль тогтох хэвээр гэж ярьж байна. А тэгтэл эдийн засгийн төлөө үгүй хуульчд чинь бол бүтэхгүй юмыг бол ургашлуулдгүй дандаа үгүй гэж хэлдэг. Болохгүй л гэж ярьдаг ерөөсө. Энэ тэр талаас нь харддаг гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ олон мэрэгжлүүдийнх нь хүртэл одоо тэр төлөөлүүд нь тэгш оржиж гой харагдана. Тэгэхгүй бол бүгд ирүү хөв бизнесменүүд болчихоор чинь би үнээсээ ялгарах гэсэн үлдээ алиалч болох шүү дээ. Парламент чи өөрөө ингээд чилк болж өрж байгаа хэвгүй. Яа аргагүй шүү дээ чи ялгарах юмгүй би үнээсээ ялгарахгүй учраас ямар нэгэн байдлаар ялгарах гэсэн үлдээ алиалч алиалч болж эхэлж байгаа хэвгүй. Алиалч болоод тэгэхээр чинь нөгөө парламент чи чилк болж өрж байгаа хэвгүй. Чилк болохоор чинь тэр чинь нөгөө популизм гэдэг юм юу гэдэг тэр юмнууд нь ягаад одоо аргаш нь татаж эхэлж байгаа. Тийм учраас а энийгээ дэмжсэн одоо тэр нөгөө нэг элемент үлээ хуулиар одоо үндсэн хуулиар биш. Хуулиар тэр бусад бүх нөөц одоо боломжуудын шахаж өгч, тэгээ хариуцлагажуулж 
ингэж шийдэхэл ёстой л гэж бодоод байгаа юм л та. За баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийн маань цаг очлоороо дуусах байх. Сайдаас нэг юм хөсч болох үед нь одоо тэр төрөө одоо ингэж үндс үйлийн төсөл дээр одоо засгийн газар оруулал явж байна шүү дээ. Ядаж байна шүү дээ ингэж одоо бүхэлд нь өөрчлөж мөөрчлөхэд одоо арай одоо төвдөхгүй байгаа юм шүү Одоо ингэж энэ нам мамуудын улсын энэ бусгаар ингэж их ойлгож байгаа байх гэж ингэж ойлгоод яаж ч сонгуулаа мөнгөнөөс нь салгаад гэж байна хөөх. Монгол сонгуул мөнгөнөөс шалтгаалаад ирэхээр шүү дээ. Эрдэнтэд хизээч улс төрд орохгүй. Инженерүүд хизээч улс төрд орохгүй тий. Марчид хизээч улс төрд орохгүй. Ингээд зөвхөн хин орж ингээд баялаг бүтээгч барилгач нь ч орохгүй. Тариач нь орохгүй. Зам засч байгаа юм уу. Хин орж ингээд наймалч л орж байгаа юм уу. Тий. Үнсэндээ нөө манай төрчин ерөөс наймалчтын усалчлаа шүү. Бусад бүх хүн ингээд баг хайгдсан шиг. Тэр энийгээ бол яаж нэг засаад өгчүүл. Тий. Цааш та бас их олон юм бол зэгсэж талар орж магад өгч байгаа. эн жимгийн энэ дэлд бол сонгуулийн шинэ төрөл бас тусдаа юм байна гэсэн шүү. Эн чи бол бас дахиад нарийн асууд жишээлбэл профессионал системтэй болоход 5 тойрогт улс орно 6 7 тойрогт хуваач олон мандаттай юм профессионал системийн бүс нутгаар хийх юм бол жишээлбэл малчид бол янз янзын юм уу одоо орох дээр нь бас дугуйлах та зөвхөн нам дугуйлахгүй. Жишээлбэл одоо энэ лид бид нэргээ нээлттэй ч гэсэлт орнууд бол намын дугуйлж болно. Эсвэл дотроо илүү дүтж байгаа олон нэр дэвшигтэй хэдийх ч хамаагүй дэмжиж болно. Эсвэл дараад хэнийг ч дэмжихгүй байгаа илэр хийж байгаа. их мэтэр ингэж энэ хүмүүс дотроос сайны юмсууд ялгаруулж гарах. Тэгэхээр олон ажлын сонгуулийн шийдэлхэд дахиад өөрөө тустай маш том асууд болдог. Тэр нэг шийдэлтэй, нэг шийдэлтэй. Тэр энэ болгон бол тустай задрах учраас манайхан бол үндэс үеийн шийдэлээс илүү бидний амьдралд бол сонгуул, нам энэ захиргааны шийдэлч чинь энэ захиргааны энэ баг хорооны эсэг дараа энэ яам агентлэг чинь бидний хэрэгтэй байхгүй ажилна. Үйлчлэгээс ажиллах. Ганц зэрэг одоо ч энэ улс төрийн намын эрхчээ орчин ингэ дээр хар заяа. Ганцхан үгүй бүрэл. мань махан хоёр нэрэн булацлж яхад нэг заалт нэмэд оруулчихсан юм. Устрийн нэмэд хөвөл. Устрийн нэмэд дотоод нөмөр хан чүүх оролцохгүй гэж байна. За оролцохгүй гэж байна. Нэг нэг талд нь. Ингээ харах тэр намд айгүй их хэрэг мэдлэгөөд ингээд одоо нэг өөрөө өөрөө хасуудлыг шийдэх нь боломж олгоч юм шиг харагдаж байна. А гэтэл усын дээд чүүх үсхэн байгуулах баримтд чиг шинээр намыг бүртэх юм уу тэр үсхэн байгуулах чүүр нь торсоо өөрчлөлтүүдийг усын дээд чүүх гэж байна. Эрдэн жим бол тэр завлан сайн мэдж байгаа гэж би бодож байна. Тэгэнгүүт ирүү иргэн захиргааны тэр процессын нарийн журмсан хэм хэмжээ шиг тийм хэм хэмжээ саяны энэ бүртгэл дотор юу ч байхгүй. За ингээд юу болж хөвөрж байна гэсэн чинь улсын дээчүүхийн иргэний хэргийн танхимын тэргүүн шүүхчийн мэдэл шууд очиж байгаа өстрийн нам гэдэг юм хувь заяа. А тэгээд нөгөө хүн маань хин татгаатай тухай бид нар төрөө ярьцсан штэ. Ингээд нэг талаасаа тод тодорхойгүй байдаг гэдэг чинь өөрөө юу ч шалгаж хөвөрж байгаа хэвээр. А ийм эрхтэн орчинд улс төрийн нам яаж байх юм? Өнөөдөр энэ төр хурхын аманд Монгол ардын намын их хурлыг бид нэр хийж байна гэд нэг 20 залуу хийгээд маргааш нь тэр өнөөдөр асуудал шийдэж байгаа хүнтэй тохирсон л бол маргааш нь очиод өргөдлөөхөд бүртгэл өнөөдрийн намын дараа дуусаа. Одоо манай бүртгэлийн байгууллагаас 242 намын нэр авцсан байна гэж. Бүр ийм нам байна шүү дээ. Нам бос нам босчуудын нам гэж. Ийм нэр авц одоо энэ одоо юу гэсэн үг. Нам босчуудын нам гэж. За их юм шүү дээ. Маш их баярлалаа ингээд цаг байсан бол нэг үргэлжлүүлээд яриад л өөрөөр магадгүй хоёр дахь цуурд олгоод бид нэг сэдвэ дахиж хөнтгөд бол миний хавас нээлттэй манай багийн хавд нээлттэй. Тэгээд нэвтрүүлгээ точхон дүүн хийж өвшөөрнө. Ерөнхийдөө үндэс үеийн өөрчлөлттэй холбоотой тодорхой хэмжээний реформыг зааш үү хийх ёстой гэж та бүхэн тий. Тодорхой хэмжээнд бол салд нэгдэж байгаа юм байна. А гэхдээ энэ өөрчлөлтийг хийхийн тулд заавал үндэс үеийн бүхлээр нь оролцохгүй үгүй гэдэг бол жижигтэй асуудал юм байна. Дээрэс нь бид нэр үндэс үеийн холбоотой өөрчлөлттэй холбоотойгоор нэг цар хүрээ буюу скоп гэж ярьдаг тий. Тэрийгээ маш сайн тодорхойлох хэрэгтэй байна. Ямар хүрээнд одоо энэ өөрчлөлтийг хийх ёстой юм тий. Наана нь бусад хуйлж ирмаар зөвцүүлэх юм зөндөө байна. Ёс цуугаар зөвчүү зөвцүүл хоорондоо ойлголцчих юм зөндөө байхад заавал төлөө хандах ёс хүн байна гэд. Хамгийн сүүлийн сонирхолтой дүүмэлт маань явж явж нэг юм яд энэ national identity буюу амин чанар гэдэг танаа багийнхны орчуулгаар манайхан болохоор үндэсний ижилсэл гэдэг байгаа нийгмийн суур энэ нэгдсэн үнэт зүйл тэ монгол хүн гэж хэм бэ хэм болох үг сэт байна гэдэг юм энэ дээр одоо өртлөцөх улс төрийн намууд биш манай нийгмийн бүхий төлөөлөл одоо болж байгаа бүрхэг яваад нэгдсэн тийм жанжин шум баахгүйгээс магадгүй энэ бүх үндсэн үед энэ өгүүлэгдэж байгаа гэдэг санаа тийм ээ гэж ер нь би бас дүгэн чинь нэвтрүүлгээ За ингээд та бүхэнд баярлалаа. Цаг гараач болчихсон.